So. Ich glaube, es war richtig so. Ja. Ähm, und zwar, Piranha, vielen Dank für zwei Monate. Erneut, erneut, Piranha. Schon so viel mehr, so viel mehr. Piranha hat uns super viele quasi, super viel äh, flüssig auch versorgt. Mit ein bisschen Energy Drinks und so. Vielen, vielen Dank. Und natürlich auch weiterhin mit dir und auch natürlich mit dir, Kai. Und zwar habe ich mir eine, ähm, eine Dokumentation oder so einen Beitrag angeschaut ähm, über den Soundtrack von äh, Kingdom Come Deliverance. Ähm, erstmal mega nice, kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen, an wie viel da gedacht wird und wie so, ähm, wie so richtig, das wird richtig programmiert, dass je nach welche Dynamik herrscht, dass die Lieder ineinander übergehen und sowas. Die haben da irgendwie so eine neue Technik gemacht und der Hauptkomponist, und jetzt hört, hört. Erstmal Karl Rosenkranz, wer ihn noch nicht kennt. Karl Rosenkranz ist der Komponist der Gothic, der ersten drei Gothic-Teile, soweit ich weiß. Ähm, und hat den Soundtrack von Gothic gemacht. Leute, ich erinnere mich da immer noch an viele, viele Lieder. Nun, allerdings, ähm, wird dann auch die, dieser Hauptkomponist von, ähm, wenn man das so nennt, ich weiß es nicht genau, von äh, Kingdom Come Deliverance auch natürlich interviewt und alles. Und das ist so ein echt gut gemachter Beitrag. Und der erwähnt dann auch tatsächlich in einem Satz so, ähm, ja, Dokumentation habe ich gesehen. Ah, und mich sehr geschmeichelt gefühlt. Danke dir vielmals fürs Besch äh, Bescheid sagen, lieber Kumpel. Hey, super gerne, Kai, super gerne. Ich wollte aber halt gerade für alle Leute so ein bisschen erzählen. Ähm, und zwar erwähnt dieser Mensch dann auch und sagt so, ja, ähm, es gibt so mehrere Arten. Er wollte eher, er selber wollte mit bei Kingdom Come so erreichen, dass man eine, eine permanente so Untermalung hat. Ohne viele krasse Höhen oder sehr individuelle Stücke. Und er sagte... Das ist so den Ansatz, den er gesucht hat. Er so, aber im Kontrast dazu, dass es auch komplett anders geht, hat zum Beispiel, und sagt er, äh, uh, uh, the Kai, Kai Rosenkranz from Germany, who made uh, the Gothic Soundtrack. Und uh, dann sieht man auch ein paar Szenen von Gothic und sowas, und auch den Gothic Soundtrack hört man dann in der Dokumentation und so. Das war mega nice einfach. Also ich habe mich, ich habe kurz, ich habe mich erschrocken. Das war noch an dem, an dem Abend habe ich den noch geschrieben, Kai. An dem Abend noch. Ja, mega nice einfach. So. Nun, <lacht> nun, Leute, wollen wir da mal wieder ein bisschen eintauchen hier im Pathfinder Kingmaker. Gestern ein bisschen viel geschnackt, ne? Ein bisschen viel über, über Team XYZ und so und alles und hm, und vielleicht auch ein bisschen sich reinge leidenschaftlich reingesteigert in diverse Themen, die einen halt auch irgendwo ein bisschen was angehen, weil das hier die Plattform betrifft. Und so, ah, aber ist egal, ist egal. So, nun, mal kurz die Kamera aus und sind gleich wieder da, Leute, gleich wieder da. Geht hier aber weiter. Und Chris TV, danke für den Host. Hey Kai, nee, alles gut, alles gut. Brauchst, ähm, alles gut. Vielen, vielen Dank. Hey, ja, ich habe da sofort an dich gedacht. Ich, das ist schon irgendwo heftig, sag ich mal, wenn man sich, ähm, auf einer, auf einer, besser als 30 Exe voll. Ähm, wenn man sich auf so einer ganz anderen Ebene irgendwie ein bisschen kennenlernt, dann ist das schon irgendwie krass, wenn man halt von einem Spiel, was man jetzt schon über, weiß nicht, 50, 55 Stunden gerade top aktuell irgendwie hart suchtet und gesuchtet hat gerade ähm, und den Soundtrack natürlich auch irgendwo, irgendwo liebt und dann sich diese Dokumentation anguckt und dann auch noch der Bogen geschlagen wird in Richtung Kai Rosenkranz. Das ist schon irgendwie, ist schon ein krasser Moment gewesen in dem Moment, muss ich sagen. Dann denkt man in dem Moment, Alter, krass, den, den kennst du, den kennst du. Der erwähnt das hier. Das ist schon heftig. Und die Sarah. Die Sarah. Das liebe, okay große Elektrinchen mit den 30 Monaten. Vielen, vielen Dank. Ich mach mal die 30 voll. Besser als 30 mal voll. Das stimmt, Elektrinchen. Das stimmt. Vielen, vielen Dank, Elektrinchen. Aber so wie ich auch, hast du die 30 auch schon vor mehreren Jahren voll gemacht. Ich aber auch. Aber hey, im Kopf sind wir doch alle noch 14 oder so. <lacht> vielen Dank und natürlich weiterhin. Mit dir, Sarah. Vielen, vielen Dank, Elektrinchen. Und äh, Kree und Mad Master. Vielen Dank für eure Follow. Space Cowboy, Mr. Entrix, Creek Esports, Cypher und Cold Steel. Vielen, vielen Dank, Leute, für eure ganzen Follows. So. So, stimmt. Wir waren beim kahlen Hügel. Ich kann jetzt wieder den, die Musik auch ein bisschen lauter machen. Hier ist übrigens auch, äh, muss ich auch sagen, Pathfinder Kingmaker hat auch einen sehr, 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 sehr schönen ähm, Soundtrack. Finde ich auch sehr, sehr gut. Kai, ab und zu braucht man einfach mal, ne? Braucht man einfach mal entweder eine Zeit, Zeit für sich ähm, oder Zeit, um sich auf irgendwas ausschließlich konzentrieren zu können und sowas, ne? 
Ich glaube, ich stelle mir das auch nicht leicht vor, als Komponist oder so, immer so seine Muse zu haben, immer irgendwelche neuen Ideen zu haben, immer irgendwie... Man hat natürlich einen gewissen Stil, ne? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie, wie, wie ein Regisseur. Ja? Also, was ist das für ein Spiel? Was ist Pathfinder? Itori, beruhige dich. Das ist ein klassisches Rollenspiel, was sehr, sehr, sehr ähnlich wie zum Beispiel ein Baldur's Gate von früher ist. Baldur's Gate oder aktueller Pillars of Eternity zum Beispiel. So ähnlich ist das. Nur noch ein bisschen krasser, finde ich persönlich. Sagt mir persönlich von der Story mehr zu. Und Jesot mit den fünf Monaten. Vielen, vielen, vielen Dank. Und natürlich auch weiterhin mit dir. Dankeschön für fünf Monate der Unterstützung. Genau, muss mich extrem auf den Endspurt von Larry konzentrieren. Vereinbart waren anfangs 30 Minuten, sind jetzt fast zwei Stunden Musik geworden. Das Spiel ist ordentlich gewachsen. Ja, ne, bei, bei Bundeswehr haben wir öfter, öfter gesagt, nichts ist so beständig wie die Lageänderung. Es kommt, unverhofft kommt oft quasi. Mhm. Naga, das finde ich auch. Wenn da kein Soundtrack ist oder Kack-Soundtrack, muss ich sagen, dann, ähm, dann, das merkt man schon. Also, das Ding ist, einen sehr, sehr guten Soundtrack, finde ich, wenn das jetzt keiner ist mit so einzelnen epischen Höhlen oder sonst was. Oh Gott, da, da kläfft er aber, da kläfft er. Ich finde dann, merkt man den fast gar nicht, weil der einfach, ein, weil der einfach so, so gut zu der Welt passt, einen mit reinzieht in die Welt und sowas. Ne? Vor allem bei Rollenspielen. <lacht> ja, genau, da kommen wir jetzt wie bei Buddy in Chat, genau. Und äh, Flatter CH, vielen, vielen Dank auch für deinen Prime Sub. Dankeschön, dass du den diesen Monat bei uns lässt. Und selbstverständlich weiterhin mit dir. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Und Shido Fachir, danke für den Follow. Wie weit bist du? Äh, C-Corp, ich... Keine Ahnung. Ich, ich habe da keine prozentualen Zahlen oder so. Ich habe jetzt relativ frisch meine, meine eigene Baronie bekommen. Und sind jetzt gerade bei dem ersten größeren Problem, und zwar dem kahlen Hügel, wo wir gleich äh, reinjoinen werden. <lacht> Andere Runde so, wuff, wuff, Buddy so, öff, 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 öff. Der ist auch noch klein. Der ist auch noch klein. Ja, Musik bestimmt extrem die Atmosphäre eines Games. Ganz krass fand ich das bei Beyond Two Souls. Allein durch die Musik muss ich so flennen. Äh, ja, das ist wirklich Musik. Kann so, macht so viel aus, vor allem emotionaler Natur. Ganz ehrlich, ich feiere auch sehr den Soundtrack bei Gloria Victus. Das, was ich halt in letzter Zeit sehr viel spiele. Ähm, es ist auch so ein kleines, relativ kleines Indie-MMO. Und das zocke ich sehr viel. Um, und das hat auch so einen geilen Soundtrack. So einen geilen Soundtrack. Mm. Ich mach mal ganz kurz... Sorry, Leute, ich muss das mal ganz kurz eben einmal anmachen. Und zwar die, die, die Titelmelodie von äh, Gloria Victus. Mache ich auch nicht so lange. Mache ich auch nicht so lange. Einen Moment, ganz kurz. Ne? Das ist schon, ist schon nice. Ist eine schöne Steigerung drin. Ähm, so, OST. Zack, zack, zack. Geht sofort weiter. Da, Main, Sto äh, Main Theme. Another Story oder so heißt das. Da habe ich auch schon mal... Da habe ich auch schon mal fünf Minuten gesessen im Hauptmenü. Und hab mir das angehört einfach. Auch sehr, sehr schön, finde ich. Vor allem diese Steigerung da drin noch. Es fängt sehr, sehr ruhig an. <lacht> Meine Buddy mit der Grund. Das kleine Ding Grosch Morgan, der sich das Lachen verdrücken wollte. Ja, genau, richtig, genau. Leo, alles gut. Ah, gibst du der Musik mal einen Link? Na klar, warte, pass auf. Na klar, hier. So, jetzt geht's gleich los. Man merkt so, das Abenteuer ruft und so. So ein Mittelalterspiel. So, Heldentaten rufen nach einem. Geht auch nur so zwei Minuten. Mal eben kurz hören. Ich will das gerade hören. Mach's gut, Grimgul. Mach's gut. So, und da bin ich auch wieder. Schon nicht schlecht, ne? Ich finde das schon find sehr geil. Vor allem so diese Steigerung da drin. Es fängt so ganz ruhig an und endet auch gleich sehr ruhig wieder.
Äh, komponiert von Marcin Prizoblovic. Kann ich mal hier auch den Link mal eben in den Chat packen. Für Leute, die sich so sehr für, für zum Beispiel Gaming-Soundtracks und sowas interessieren, hier, da. Der ganze Soundtrack von Gloria Victus ist äh, von einem, äh, ja, ist glaube ich auch ein tschechisches Spiel sogar. Ja, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön, finde ich persönlich tatsächlich. Also da kann man sich schon, das, ist, das trägt schon gut zur Atmosphäre bei. So, aber, 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 wir wollen natürlich auch ein bisschen was spielen, ne? Na? Alright. Und uh, back into the game. Hey, Schwammkopf, moin, moin, willkommen, willkommen. Von, oh, ey, Battletech, Jennifer Battletech hat mich auch so weggeflasht. Der Soundtrack von Battletech ist so großartig. Und Destiny 2 sowieso auch. So episch und großartig, Jennifer. Da hast du genau zwei Kerben getroffen, die ich genauso unterschreiben kann. Battletech und Destiny 2 haben wirklich großartige Soundtracks, ja. <lacht> ja, ist echt so sehr. Genau so, genau so. Oh, Mubu. Alles Liebe, euch Borkenbeißer, kleiner als Ja, alles Liebe natürlich zurück, Mubu. Vielen Dank für vier Monate. Dem ich auf seinem Pfadfinderweg doch in die Borkenwälder und borkenmäßigen Erlebnisse. So, durch. Ach, durch, ja. Alles Liebe euch. Alles Liebe zurück natürlich. Und natürlich weiterhin. Ab ins Loch und hier. Ja, ja, man muss Materialien sammeln. Genau, Kermit, genau. Die liegen halt überall rum, so ein bisschen äh, an so, an so ähm, Holzfällerbasen, natürlich mehr und sowas alles, ne? Aber man kann sich auch hauptsächlich aufs Crafting konzentrieren, natürlich können wir. Man kann ja dem Master Crafter werden und seinen sein Shit richtig teuer verkaufen im, Auktions, äh, im Auktionshaus, weil man zum Beispiel Rezepte gefunden hat. Das ist auch krass. Also es gibt auch so random, äh, also es gibt die, die Mobs, die haben halt immer auch so eine Chance, ein gewisses Rezept zu, ähm, zu droppen. Und äh, das hat man dann gelernt und das weiß man dann für immer. Natürlich kann man das dann vielleicht immer noch nicht craften, aber man hat es erstmal gelernt, vielleicht für später, wenn man das nötige Level dafür hat und die nötigen Materialien vor allen Dingen. Also das ist schon... Also die krassesten Sachen im Spiel, man kann, sag mal, von NPC tatsächlich nur so den billigen Scheiß kaufen, damit man überhaupt eine Ausrüstung hat. Alles weitere darüber hinaus wird von Craftern erstellt. Weil nur Crafter können zum Beispiel plus 1, plus 2, plus 3 Items, bis plus, bis plus 7 geht das sogar. Ähm, wenn man das upgradet auch noch mit so einem Kit. Und da hat man auch nur eine gewisse Chance drauf. Ich finde es lustig immer, wenn man von Battletech hört, PC-Spiele und so weiter, aber die wenigsten kennen noch die Tabletop-Version. Doch, ich kenne die, ich kenne die. Ich hatte damals einen Schulfreund, der sehr viel Battletech gespielt hat, als Tabletop dann. Der hat immer die Max gebaut, und, äh, war ein ganz großer Mad Cat fan und so. War schon nice. Aber ja, das basiert auf einem ähm, Tabletop-Spiel, tatsächlich, Battletech. Das ganze Regelwerk gibt es auch schon seit 20, 30 Jahren oder so. Oh ja, ey, Jennifer, ernsthaft, Battletech. Einfach großartiger Soundtrack. Auch... Ich habe mir tatsächlich das Video, dieses Intro-Video nochmal angeschaut. Da habe ich Gänsehaut gekriegt, Daniel Freak. Ähm, Wo es gerade quasi mit der Story so richtig losgeht. Und man dann halt diese... Ähm, man begleitet ja so eine, so eine ehemalige Herrscherin, äh, die aus ihrem Land vertrieben wurde. Man dachte, die wäre tot. Und als die wieder auftaucht, man sie gerade wieder befreit und sowas. Und als wenn das dann richtig losgeht und das Video davon, wo sie ihre Rede hält und sowas. Alter Schwede, habe ich da Gänsehaut gekriegt, Daniel Freak. Mit, der, mit dieser Musikuntermalung, mit wie episch das einfach war. Ich muss erst noch die Zeit für Gloria Victus finden, ja. Meine Freundin ist meist erst am Abend da und will sie mal mit mir spielen. Darum kann er da noch nicht mitmachen, Kubi. Ja, aber Drecken, du kannst hier den ganzen Tag zugucken, ne? Komm, oh, ein bisschen vielleicht nebenbei ein bisschen spielen, ne? Also, oh. also kann ich mir nur vorstellen, dass es auf jeden Fall ein Spiel für dich ist. Ich meine, du kennst das ja. Du sagst es ja, dass du es das kennst. Das fand ich auch klasse. Ey, das war Gänsehaut. Gänsehaut pur einfach. Richtig krass. Man dachte, Alter, jetzt geht's los. Jetzt... Jetzt treten wir den verdammten Thronräubern hier richtig in den Arsch. So, das Gefühl wird da so vermittelt. Epischer Soundtrack ist einfach das schönere ASMR. Elektrinchen, ich habe dem nichts hinzuzufügen, da hast du vollkommen recht. So, jetzt aber, verdammt nochmal, wir haben uns schon wieder ein bisschen verschnackt, schon wieder Viertel vor vier. Total War Warhammer 2, ah, Dunkelelfen Soundtrack. Hab noch nie was, hab noch nie was Böses gehört, Böseres gehört als den Soundtrack von denen. Okay. Okay, und du hast schon viele böse Dinge gehört, nicht wahr, Draken? So, nun aber. Nun aber. Endlich mal. Oh, sehr schön. Nee, wir haben Dienstag, wir haben Dienstag. Okay, wir haben hier die Karnhügel Hügel zu erkunden. Hier soll ein Fluch ausgebrochen sein, der unsere, beziehungsweise der soll Spinnen hervorgerufen haben, dieser Fluch, der unsere Baronie bedroht. Und das können wir natürlich als vorbildlicher Baron. Unser Land wurde ja auch in der letzten Folge, ähm, wurde ja gestern sehr, auch sehr gelobt von diesem ähm, etwas berühmteren Gnomen, Schriftsteller, wurde sehr gelobt. Vor allem auch, äh, dass die Infrastruktur, die Straßen und so, wurde ja sehr gelobt. Der war auch überhaupt nicht arrogant und ein Vollidiot oder so. Witcher 3 Soundtrack allgemein. Es sind so viele geile Soundtracks einfach. 
Ne, so super viele gibt's ja gar nicht, ne? Aber ist immer nice, wenn... Oh Gott, was ist denn hier los? Das ist ein Riesenspinn! Wo kam die denn auf einmal her? Okay. Ich habe noch nicht gespeichert gehabt. Okay, okay. Aber wir können ja zur Not nochmal hier hin reisen. Okay, ich bin jetzt gespannt, wie das ablaufen wird. Amiri, was, wie sieht überhaupt deine Ausrüstung aus? Schon ein bisschen anders als letztes Mal. Okay. Amiri, schnapp dir die, äh, direkt die erste... Amiri, genau. Schnapp dir diese erste Spinne hier. Valerie. Valerie stürmt auf diese Spinne zu. Du machst mal Musik an hier. Und zwar das Lied des Mutes. Dankeschön, Dankeschön. Kubi macht einmal hier Mut für alle. Und Brockenhaut gleich vielleicht. Und Octavia. Octavia. Spazzi. Ähm, Flammenbogen wäre nicht schlecht, glaube ich, auf diese hier. So, und du äh, nimmst eine Versegnung vor. Und Lindsay. Lindsay macht schon Musik an. Okay, alle, alle, alle haben Aufträge. Okay, ich mache mal Zeitlupe eben kurz. Mal gucken, wie das hier verläuft. Okay, okay. Die kommen hier, hier in Nahkampf. Okay, du musst den attacken. Hier will der von der Seite attacken auf Octavia. Die wurde sogar schon... Ach, oh, verdammt, ey. Das hier sieht nicht so gut aus. Das sind ja viele. viele zu, zu viele ein bisschen vielleicht. Wie macht man einen Rindenhaut auf sich? Na, doch auf sich. Okay, Musik ist hoffentlich der auch an, ne? Ich glaube, ist schon. Okay, oh, okay. Erste weg. Ja, Octavia, dann wirst du halt umgebissen. Okay, nice. Die eine Spinne hier unten noch flatt. Okay, ich habe gedacht, die sind, die sind viel krasser, dachte ich tatsächlich. Ich habe da schon ein bisschen Angst gehabt. Genau, Valerie geht schon, geht schon auf den sehr gut. Die Spinne geht zwar auf Octavia, aber noch ist okay. So, wird gehauen. Okay, sehr gut, die ist auch weg. Nice. Also, meine, meine Magier sind jetzt ein bisschen wieder ein bisschen sicherer. Okay, okay. Da kannst du mal eine schöne, eine schnelle Zwischendurchverheilung vornehmen. Für alle. Sehr gut, sehr gut. Oh, was haben wir denn hier? Erstmal noch eine, eine Verderbenspinne. Und was ist das denn? Eine Silky. Den haben wir denn? Ne, Moment. Erstmal machen wir die kurz die Spinne weg. Ähm, alles ist noch okay. Alle haben noch den Buff. Noch 25 Sekunden. Da könntest du mal einmal erfrisch, auffrischen. Valerie, komm in Haus rein. <lacht> Uwe Morsch, genau. Klar spielen ja auch in den meisten Epic in den bösen Weg, weil ich... Weil mich da zum einen die Grenzen interessieren, wie weit das Spiel einen gehen lässt. Und zum anderen, Spiele sind auch da, da was anderes zu machen als in echt. Ja, richtig, richtig, Allah. Bin ich absolut bei dir. Dieser Allah freien Lauf zu lassen. Absolut, absolut. Das stimmt. Und hi, Multivi. Moin, moin. Willkommen, willkommen. Und Luek mit den sechs Monaten, dem ganzen halben Jahr. Vielen, vielen Dank. Noch gar nicht mitgekriegt. Dankeschön für deinen anhaltenden Support. Natürlich weiterhin mit dir und ganz viel Spaß mit der silbernen Badge natürlich. Vielen Dank, vielen Dank. Oh, Arach, da haben wir so dolle gelacht. Das machen wir auch sehr gerne, Mock und ich. Ähm, so die Grenzen ausprobieren, wie böse man in einem Spiel sein kann. Ich meine, ihr habt alle äh, Mass Effect 3 gesehen und Renegade, Mocker, Shepard. Old Republic setzt da dem Ganzen noch ein, noch ein drauf. Noch ein drauf. Wie unfassbar böse man da auf der Sith-Seite sein kann. Auf der dunklen Seite. Ja, ja, ja. Man kann so böse sein bei Old Republic. In dem MMO. Okay, okay, so, Leute. Leute, wir haben hier jetzt noch irgendwie eine Silky, eine Magierin. Ähm, lass mal schauen, ob wir die nicht äh, ein bisschen äh, ausschalten können. Okay, das klappt. Amiri, kannst du jetzt? Ja, Weg ist frei, nice. Oh, Person festhalten, wurde gezaubert auf sie. Sehr gut. Okay, Amiri, du... Oh, sehr gut, du kannst dich einmal heilen in der, in der Zeit. Person ist zwar festgehalten, aber... Noch geht's. Was ist mit euch? Wollt ihr nicht, äh, wollt ihr nicht mal ein bisschen zur Seite gehen hier? Gut. Kubi ist nochmal festgehalten, aber das ist nicht so schlimm. Ähm, äh, das ist immer noch 36 Sekunden. Die Versegnung hält noch 4 Minuten. Das ist sehr nice. Okay, dann macht Kubi mal eben den Zeiger. Zeiger auf sie. Amiri, kriegst du dich wieder unter Kontrolle? Was ist denn das hier für eine wilde Verzauberung? Warte mal, Person festhalten. Fürchterlicher Lachenfall, oh Gott. <lacht> ja, Yariva, moin moin, hi. Yariva, nie. Und Kleptomanix, einen wunderschönen. 
Pathfinder Black Ops 4. Boah, Kletomanix, das kann man aber auch nicht so wirklich vergleichen. Kommt doch an, worauf du mehr Bock hast, ne? Auf eine, eine epische Story, Rollenspiel, Pen and Paper basiertem, mega komplexen Spiel. Oder auf Ballern. Die lacht sich tot? Ja. Ich hoffe, langsam kommt da mal der Rettungswurf. Oh, fuck. Valerie. Valerie hat auch, äh, ist auch aus sich am Tod lachen. Moment, wir müssen mal gucken, ob wir jetzt nicht hier irgendwas machen können. Äh, Blindheit kurieren. Brennende Hände. Mittelschwere Wunden heilen. Irgendwie sowas. Ähm, sowas wie Schutz vor Bösem oder so. Ja, hier sowas, genau. Resistenzbonus auf Rettungswürfe. Genau, genau, das meine ich. Okay, mach das mal eben auf Amiri, dass sie vielleicht mal einen Rettungswurf hinkriegt hier. Ja, ja, Personen festhalten und fürchterliche Lachen von und sowas. So, Schuss vor Bösen. Die will hier alle verzaubern. Ja, 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 fürchterlicher Lachenfall. Silk, was tust du da? Leichte Wunden heilen, haben wir noch hier sengender Strahl. Kannst, ich glaube, du kannst das auch einsetzen, dann machst du mal ein bisschen Damage hier jetzt. Das Sai plus 1 haben wir auch noch gefunden. Oh, magische Schossstufe 1. Na gut. Kennt man ja noch aus dem Alten. Kann er noch nicht mal einsetzen. Oh mein Gott. Octavia. Octavia, alle liegen hier am Boden. Außer Kubi. Kubi kann ja auch mal... Der hat die, die Sicht ein bisschen nicht so gut hier. Ich glaube, durch den Stein. Okay, Kubi, pass auf. Hier erstmal einen schönen Bonus für alle. Und genauso noch so einen Bonus nochmal eben. Ah, sehr gut. Oh, jetzt kommt der Amiri mal. Jetzt kommt die Amiri mal. Heil dich mal kurz eben einmal vorher. Sehr gut. Und jetzt machst du hier mal eben einmal ein schönes Einschüchtern, ne? Aua, aua, aua. Demoralisieren, überzeugen. Ist A. Ah, Wurf ist leider fehlgeschlagen. Schade. War auch ein bisschen schwieriger. Wie sieht's aus bei dir? Schwer verwundet. Okay, okay. Äh, Octavia, du bist down, ne? Pass mal auf. Heil Man, nimm mal eine Heilung vor hier. Ja, ja, müssen, müssen wir auch gerade. Die Magierin ist ziemlich krass gerade, muss ich sagen. Nimm noch eine Verheilung vor. Sehr gut. So, Octavia. Jetzt mal hier mächtigsten Zauberspruch hier. Mal auspacken. Was ist denn los? Jetzt wird hier mal, jetzt wird hier mal zurückgezaubert, wa? Ja, zack. 17 Schaden mit dem Flammenbogen, wa? Silky. Was ist los? Gehst du zu Boden? Oh, Mensch. Oh, Mensch. Oh, das war's schon. Oh, alter Fluch zum kahlen Hügel. Ja, geil. Ballern mit Schleudertraum. Ja gut, Dobbs, das kann natürlich auch sein. So, jetzt können wir hier eine Verspeicherung vornehmen. Das lief doch, das lief doch ziemlich gut, oder? Ist auch ein böser Gegner, das ist die Frage. Ja, der Zauberspruch war ein bisschen böse vielleicht. Hat aber offensichtlich geholfen. Amiri ist kurz danach ein bisschen aufgestanden wieder. So, Silky, was hast du denn hier? Ein Ring und einen Umhang? Schauen wir doch mal, was das hier ist, wa? Ein, oh. Ey, ganz ehrlich, Wüfernumhang. Sofort Erinnerung getriggert an Baldur's Gate. Den gab es da nämlich auch, soweit ich weiß. Gewährt ein Verbesserungsbonus von plus 2 auf natürliche Rüstung einen Resistenzbonus von plus 4 auf Rettungswürfe gegen Gift, Schlaf und Lähmung. Du hast hier so einen Umhang, Resistenzumhang plus 1, ne? Wie wär's denn mit natürliche Rüstung plus 2? Bringt das was? Warte mal. Jojo, jo. Rüstungsklasse 20 anstatt 19. Okay, cool. Ähm, weißt du was? Nimm du den mal. Geht das? Zählt das? Nein, der zählt nicht, weil er, weil er schon den Ring hat. Warte mal, Zähigkeit 5? Doch, doch, die Rettungswürfe sind dann krasser. Aber warte mal. Lindsay hat auch schon so einen Ring, der Rüstungsklasse bringt, weil das zählt nicht kumulativ leider. Octavia vielleicht. Ja, ich glaube Octavia. Ach, das ist eh nur ein Resistenzumhang. Okay, dann Octavia, zieh du das mal an. Das ist schon gut, du fällst öfter mal um. Äh, wenn du Nahkämpfer nicht alle von einer Seite angreifen lässt, bekommt der Gegner Abzüge wegen in die Zange nehmen. Und dann Nahkämpfer bekommen teilweise auch noch Hinterhalsboni. Ja, ja, Kulantal. Plus, plus, auch noch dabei. Ähm, das habe ich nämlich letztes Level abgeskillt, was ähm, gestern der Fall war. Zum Beispiel hier unter Charakterfähigkeiten. Amiri kann hier genauer Stich. Das ist es nämlich. Und das kann Valerie auch. Und wenn die zusammen kämpfen, ist richtig krass. Und zwar... Ähm, wenn du eine Kreatur mit einem Verbündeten, Verbündeten, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, das tut Valerie nämlich, äh, in die Zange nimmst, und das ist das, was du meinst, ähm, versuchst du mit jedem erfolgreichen Nahkampfangriff zusätzlich 1d6 Punkte Präzisionsschaden. 1d6, also wundert euch nicht über die Beschreibung, 1d6 ist quasi ein, ein Würfel, der gewürfelt wird mit 6 Seiten. Es gibt auch d8, d20, d20 ist so dieser typische Pen-and-Paper-Würfel, dieser 20-seitige Würfel, ne? 
Und äh, genau, zusätzlichen Schaden. Dieser Bonusschaden ist sogar kumulativ mit anderen Quellen von Präzisionsschaden, wie hinterhältiger Angriff, auch noch dabei. Im Fall eines kritischen Treffers wird dieser Bonusschaden nicht multipliziert. Ja, das wäre, glaube ich, auch ein bisschen sehr krass dann, ne? Das ist zum Beispiel ziemlich nice. Okay, ich habe ja auch noch einen Schutzring plus 1. Warte mal. Den du. Wie wäre es denn, wenn du den nimmst? Nimm ich Rüstungsklasse 15 jetzt. Ja, geil. Darfst, darfst du haben, darfst du haben. Was ist denn mit dem Psy plus 1? Das kann hier, glaube ich, auch keiner nehmen. Ich glaube, es ist sehr exotisch, exotische Waffen, ja. Exotische Waffen sind auch immer so ein Ding. Das ist immer ein bisschen schwieriger. Alright. Alright. Das war doch mal. Das hat doch mal gut geklappt, oder? Haben wir für unsere Baronie hier mal ein bisschen für Recht und Ordnung gesorgt. Wie sieht es aus mit den Spinnen? Die Spinnen haben noch nicht mal was gedroppt. Oh, den mal epischen Loot gibt's hier. Aber ich erkunde mal ein bisschen weiter hier. Wobei die D6 eigentlich zu so 90% für Schaden genommen werden. Ja, genau. Aber dann wird man auch dann... Es gibt auch einen Unterschied zwischen 1D20 oder und 2D6 und so. Oder 2D8. Da werden dann halt zwei Würfel geworfen und sowas alles. Hack me your dad. Moin moin. Grüß dich. Willkommen. Bei dem Spiel bekomme ich auch mal wieder Lust auf Neverwater Nights 1. Man kann ja von dem Spiel halten, was man will, aber diese 3D-Optik hat den Kampf auch wesentlich flüssiger aussehen lassen zum Teil. Und die visuellen zauber Zauberakte waren dadurch auch etwas krasser. Ja, das hier ist ja auch 3D, ne? Das hat zwar so einen Stil von so Sprites, aber das sind alles 3D-Modelle. Habe ich auf jeden Fall so ein Gefühl. Das würde man ja mehrere Seiten dann auch sehen. Ja, Neverwater Nights 1, ich weiß es nicht. 2 hat mir persönlich besser gefallen, weil ich war halt, ich kam halt aus der Ballos Gate, ähm, aus der Ballos Gate-Sucht gerade raus, habe dann richtig dem Release von Neverwinter Nights hin. Ich habe da, ey Leute, ich habe da mir Tests und sowas und Previews mehrfach durchgelesen, damals in der GameStar noch, ähm, die ich abonniert hatte, habe ich mir da mehrfach durchgelesen, weil ich so süchtig und so dolle mich gefreut habe auf das Spiel. Endlich so krassere Optik von dem Entwickler von Baldur's Gate, ein neues Rollenspiel mit Gruppenpartysystem und ich dachte, oh nice, das wird geil. Ja, ähm, aber ich wurde da so ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Weil das mit den Begleitern irgendwie ein bisschen komisch gelöst war bei Neverwinter Nights. Meiner Meinung nach. Weil mir hat persönlich bei Baldur's Gate extrem gut gefallen, ähm, dass die, die Gruppenmitglieder auch so untereinander irgendwie so ihre Zwiste hatten. Die haben ab und zu miteinander geredet. Was hier ab und zu so am Lagerfeuer passiert. Oder die geben ja manchmal hier auch ihren Senf zu, zu Dialogen und sowas dazu. Ihre Meinung. Und das fand ich immer so mega nice bei Baldur's Gate. Das ist, ist halt bei Neverwinter Nights, soweit ich weiß, komplett weggefallen. Man konnte, glaube ich, nur einen Begleiter mal mitnehmen oder so. Und das war dann eher wie so ein, keine Ahnung, so ein generischer Begleiter eher. Das ist aber nur meine Meinung dazu. Ne? Es kann eine krass geile Story und sowas haben, aber für mich hat das so ein bisschen, vielleicht auch meine eigene Erwartungshaltung hat das für mich dann ein bisschen kaputt gemacht. Es gibt sogar ein D100, oh Gott. Das ist eine Kugel. <lacht> genau, erste Zahl, Anzahl, Anzahl der Würfel, D. Genau, zweite Zahl, Anzahl der Seiten, genau. Ah, in den Add-ons, okay. Ja, die Add-ons sollen wieder richtig nice geworden sein. Dieses ähm, Shadows oder irgendwie Under Underzieht oder so. Okay, geil. Ja, haben wir das Problem ja schon gelöst hier bei den kahlen Hügeln. Was ist denn los? Ich komme mal ganz kurz wieder zurück, zurück auf die Dammburg. Ja, denn Octavia ist wie immer, wie immer ist Octavia müde. Wenn sie nicht im Kampf müde wird und einfach sich auf den Boden legt. So, willkommen in der Hauptstadt. Wir gehen in den Thronsaal. Ähm, dann ist die müde beim Wandern. Ja, das fand ich halt so mega schade, ähm, fällt einfach. Das fand ich ein bisschen mega schade. Da konnte ich dann irgendwie eine Begleiterin dann mitnehmen und das war dann so eine Diebin. Und das Einzige, was die irgendwie beigetragen hat zur Gruppe, war ab und zu mal mit dem Bogen rumschießen und, äh, wenn ich eine Tür nicht knacken konnte, ist die dann dahin gegangen und hat das geknackt. Das war so, für mich kam das vor wie so ein, wie so ein Begleitroboter. So ohne, ohne Personality, leider. Okay, Kubi ist nämlich auch gerade müde geworden. Jetzt gehen wir mal kurz ins Hintert Hintertürchen und legen uns mal ins Baronbett. Genau, Schatten von anderen zieht und Horden des Unterreichs. Genau, zusammenhängende Story, das ist auch richtig episch aufgezogen. Habe ich mir nie angeschaut. Vielleicht irgendwann mal, weil fällt danach auf GOG zum Beispiel, jetzt habe ich nämlich die Tage, weil ich mich da ein bisschen umgeschaut habe auf GOG. Es gibt nämlich jetzt gerade frisch released sogar eine, eine Remastered-Version von Neverwinter Nights mit allen Add-ons schon inkludiert und alles. Und alles nochmal ein bisschen besser gemacht auf die heutige Zeit, mit höherer Auflösung spielen und sowas. Icewind Dale habe ich damals auch ein bisschen gezockt, aber nicht so extrem krass wie ein Baldur's Gate. Dark Nexus, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Dir noch einen hervorragenden Tag natürlich. Und äh, Desdemona, moin moin, genau. So, was ist hier los? Der Ausgang von Ereignissen und die Folgen. Ich glaube, irgendwas ist nicht so gut gegangen. 
Mal sehen. Jedes Ereignis kann auf eine von vier Arten enden. Großer Fehlschlag, der Wurf liegt mindestens 8 Punkte unter dem Schwierigkeitsgrad des Ereignisses. Fehlschlag, der Wurf liegt bis zu 7 Punkten unter dem Schwierigkeitsgrad. Erfolg. Der Wurf entspricht dem Schwierigkeitsgrad oder liegt bis zu 6 Punkte darüber. Und großer Erfolg, 7 Punkte über dem Schwierigkeitsausgang des Ereignisses kann die Werte der Baronie beeinflussen. Es gibt zwei Arten von Ereignissen, Probleme und Chancen. Wenn ein Problemereignis mit einem Fehlschlag endet, in einem Fehlschlag endet, verringert das deine Werte. Wenn es mit einem Erfolg endet, hat das keine Auswirkungen. Wenn du bei einer Chance Erfolg hast, erhöht das deine Werte. Ein Fehlschlag wirkt sich meist nicht auf deine Werte aus. Okay. Jeder Erfolg oder Triumph erhöht den Wert für den, der zugewiesene Anführer verantwortlich ist, um drei. Nun, ähm, kriege ich hier auch mal dann Infos dazu. Was ist hier passiert? Schauen wir doch mal im Thronsaal nach. Gibt immer meist so einen Bericht, oder? Oh ja, Desdemona. Das habe ich damals gespielt. Aber ich war noch ein bisschen sehr jung, um das komplett zu verstehen. Ich bin bei Sternschweiß zum Beispiel nie wirklich weit gekommen. Ähm, was ich ein bisschen mehr gezockt habe, war Schatten über Riva. Das hatte ja schon so, so ein bisschen eine 3D-Engine. Nee, was heißt ein bisschen? Man konnte sich so komplett frei bewegen, so in der Welt. Das war mega nice gemacht. Und Sternschweiß sind meine ganzen Begleiter immer alle krank geworden. Durin und so. Hat auch Plumbum Barum nicht geholfen. <lacht> immer, ich ich sehe nur immer diese Meldung, die ich sehr häufig gelesen habe bei Sternschweif und Schicksalsklinge. Immer nur gelesen. Ähm, Durins Kopf ist wie in Watte gepackt. Und Durin schüttelt's und sowas. Die sind dann immer krank geworden. Aber ich fand das mega nice, dass man sich so auch am Marktplatz so richtig so Schlafsachen und äh, ähm, Schlafsäcke und sowas kaufen musste, um die dann halt mitzunehmen auf die Reise und sowas. Das wurde alles berücksichtigt bei dem Spiel. Das war auch eine großartige ähm, Pen and Paper Umsetzung, finde ich persönlich. Jetzt reden wir mal nicht über die, über die Reboots, ne? Desdemona, die gab's nämlich nicht. Die waren am Anfang, zumindest wo ich, was ich mitgekriegt habe, da wollte ich dem Spiel noch, wollte das Spiel nochmal spielen. Und das war eine absolute Katastrophe. Die haben ja irgendwie Schicksalsklinge remastert und das war am Anfang auf jeden Fall eine absolute Katastrophe. Und Gwideon, moin moin, willkommen, willkommen, halli, hallo. Die meisten sauer waren eh nicht so gebrauchen, jo. Ah. Lord Master, moin moin. So, die Gerüchte über den kahlen Hügel haben sich als wahr erwiesen. Monströse Spinnen überschwemmen die Baronie, greifen die Einheimischen an und reißen das Vieh. Berichten zufolge verbreiten die gewaltigen Arachniden. Außerdem eine entsetzliche Krankheit, die ihre Opfer durch Fieber schwächt und deren Körper mit eitrigen Blasen überzieht. Jam, jam, jam. Diese Invasion muss aufgehalten werden, bevor sich in den Raublanden Panik und Infektion verbreitet. Erfolg! Haha! Die Baronie hat überdauert und wieder Frieden gefunden. Okay. Gemeinschaft plus 4. Geil. Loyalität plus 1 und göttlich plus 1. Octavia, du hast dich gut darum gekümmert. Sehr, sehr gut gemacht, Octavia. Das sind, glaube ich, schon gar nicht so schlechte Werte, oder? Für so meine Baronie hier. 16. Gemeinschaft. 23 Loyalität. Die, der Wert Loyalität steht für die Zustimmung der Bürger zu den Methoden des Barons. Das bin ich. Drakensang, ach ja, habe ich damals gespielt auch, weiß ich nicht, hat jetzt nicht mich so gepackt. Mir persönlich, aber das ist mein persönlicher Geschmack, gefiel so dieser gesamte Stil nicht so. Irgendwo dieses, dieses leicht in die Renaissance gehende mit so Degen und sowas. Für mich war das nicht so ein episches, episches Mittelalter-Epos, was ich halt irgendwie sehr mag. Geht's nett, die auch beinahe zurückgehalten zu haben. Dankeschön, Rice, right, Dankeschön. Dankeschön. Nun, schauen wir, was ist hier ein magischer Wind genau? Unruhestifter, stimmt schon. Ja, 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 da soll Octavia sich mal drum kümmern. Regonga, du bist hier. Regonga ist hitzköpfig und direkt. Bei Unruhestiftern, Octavia ist immer bestrebt, Probleme friedlich zu sehen. Das versuchen wir doch mal bei den Unruhestiftern. Unbekannte Unruhestifter hetzen das Volk zur Rebellion gegen ihren Herrscher auf. Was? Plus drei zur Gemeinschaft auf Erfolg oder Triumph. Dauert zwölf Tage. Das Mohren der unzufriedenen Bürger ist, bis in die Hauptstadt zu hören. Deine Berater sollten entweder auf die Aufwiegler zugehen oder die Rebellion im Keime sticken. So, du kümmerst dich mal darum. So. Da wird sich drum gekümmert. Magischer Wind kümmert sich. Durin, hätte ich fast gesagt, Harem drum. Ungewöhnlich, aber effektive Lösung, ja. Genau, das erforscht er hier, diesen magischen Wind. Okay, dann haben alle ja zu tun. Es gibt nichts, gerade nichts Neues. Mal einen Tag überspringen hier. Schauen, was hier passiert. Eine neue Siedlung gründen. Oho. Warten Sie ein schönes Spiel, aber muss ich, muss ich nicht nochmal spielen. <lacht> ja. Sacred 2 und Neverwinter Nights 1, 2, wenn man gerade nicht Pathfinder hat, sind verlockender. 2 fand ich so großartig, Neverwinter Nights 2. Habe ich mit Mocker im Koop gespielt früher. Das war auch echt, das war, hat echt Bock gemacht auch. Wir haben sogar schon irgendwie so weit gespielt, dass wir unsere eigene Burg hatten nachher. Das war so geil gemacht. Da hat man dann auch so eine Burg. Natürlich jetzt nicht in der Komplexität, Komplexität hier wie diese Baronie bei Pathfinder, nicht mal im Ansatz. Aber irgendwie war das schon ein cooles Gefühl. Man hat sich das schon verdient. Man muss ja so Ressourcen sammeln und so, um die beide abzugraden. Und dann sind wir durch irgendwelche Minen gestreut und haben da, haben da Ärzte geholt und so. Das war geil. 
Ich muss aber mal allerdings ganz kurz auf Toilette, Leute. Und dann geht es hier gleich weiter. Also, bis gleich. Ich glaube, es kam gerade einfach nur kein Ton. <lacht> ja, komisch, komisch, komm ich wieder da, geht auch die, setzt die Musik wieder ein. <lacht> Meister, Moinsen, hallo, hallo. And, äh, Pocket Thief und Kleptomanix, danke schon für eure Follows. Vielen, vielen Dank. Macht euch sehr bequem. So, eine neue Siedlung gründen. Hm, hm. Äh, Kamera ist auch gleich wieder an dann. Dauert aber noch einen kleinen Moment. Albion. Oh, das ist aber richtig oldschool. Desdemona, Albion, ja, das war das, hat man das nicht so von oben gesehen? War das nicht auch viel so ein, so ein Adventure eher? So ein bisschen auch ein bisschen dunkler, so ganz leicht in Richtung Horror vielleicht auch. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ah, von oben so auch so in, in so, so 2D-Optik eigentlich, aber sah schon, sah schon nice aus für damalige Verhältnisse. So von oben mit so einer Figur, die man halt, ähm, die man halt so direkt gesteuert hat, glaube ich, ne? <lacht> glaube ich, also glaube ich. Hm. Ja. Oh, ich habe damals mal so ein Spiel gespielt. Da war so ein alter Spiel, das war mega abgefahren. Das war so ein, so ein Adventure. Ähm, aber das war, das war richtig, ähm, das ging um so einen psychisch Kranken. Ähm, alter. Äh, keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht warum oder wieso oder weshalb. Ich weiß auch nicht mal mehr, wo ich das her hatte. Ich glaube, irgendwo auf dem Flohmarkt oder so mir mal geholt. Nee, Sanitarium nicht. Das war so ein richtiges Adventure. Ich glaube, so Point-and-Click-Adventure. Ähm, da war so ein Tagebuch bei. Also damals waren ja sowieso die Spieleverpackungen ein bisschen, sag mal, ein bisschen reicher ausgestattet als heutzutage. Und da war natürlich dann die Spielanleitung bei, in damaliger Dicke, also so mindestens 50, 60 Seiten. Und dann war da aber auch noch so ein Tagebuch bei, was so richtig als Tagebuch auch gemacht war von diesem Hauptcharakter. Und da war auch alles handschriftlich drin geschrieben. Das waren nicht so gedruckte Buchstaben. Das war so wie, also natürlich war, wurde es gedruckt, aber das war so in diesem handschriftlichen Stil gehalten. Und da hat man dann manchmal, nee, Sanitarium war das nicht. Da waren noch Bücher, <lacht> ja, würde man heute sagen, bei. Ja, richtig, richtig. Ähm, oh Mann, wie hieß das noch? Ich war, ich, oh, Leute, erinnert euch, erinnert euch. Wir haben hier eine Schwarmintelligenz im Kanal gerade. Ach so, ähm, Etamil ist so der, der beste, äh, so das beste Verhältnis zwischen ähm, Bitrate, die Twitch erlaubt. Wir streamen schon ein bisschen mehr als empfohlen, ich glaube so 6300 oder so. Ähm, und 1080 auf 60, auf 60 FPS. Ähm, das Ding ist, man hat dann doppelt so viele Bilder, die alle in die gleiche Bitrate reinkommen müssen, auf, in die gleiche Gesamtbitrate. Und das ist so der Sweet Spot. Seventh Guest auch nicht, Arcanum auch nicht, Myst war es auch nicht. Ähm, Leventh Hour auch nicht. Wenn ich es lese, weiß ich, dass es das Richtige ist. Also es war so ein Adventure damals. 
ich meine, das wäre ein Adventure gewesen. Und das ging um so einen, ähm, um so einen psychisch Kranken, der immer mehr abgedriftet ist und nach der Zeit auch irgendwelche Halluzinationen und sowas hatte. Und das hat sich auch in diesem Tagebuch dann geäußert. Ich habe mir das Tagebuch komplett durchgelesen damals. Ähm, genau, genau. Tagebuch, das hieß auch Diary of a Mad Man. Da könnt, könnt ihr mal vielleicht googeln, mal eben schnell. Diary of a Mad Man. Ähm, und das war dabei, einfach mit abgedruckt, aber halt in diesem, in diesem handschriftlichen Stil gehalten. Seponia auch nicht. Nee, 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 nee. Deponia, nee, nee. Wow. So, ähm, neue Siedlung gründen. Du kannst in deiner Region auf entdeckten Wegkreuzungen neue Siedlungen errichten. Oho, oho. Suche einen Ort, ähm, an dem eine neue Siedlung gegründet werden soll und klicke darauf. Die Kosten für die Gründung einer neuen Siedlung betragen 50 BP. Baupunkte. <lacht> Diary of a Mad Man ist das zweite Studioalbum von des Musikers Ozzy Osbourne. Ähm, nee, nee. <lacht> nee, aber das meine ich nicht. Sobald die Kosten bezahlen wollen, kannst du der neuen Siedlung einen neuen Namen geben oder entscheiden, den vorgegebenen Namen zu behalten. Oh. Das ist schon älter als 2003, glaube ich. Hm. Ja, Grimly Ghost hat's. Dreamweb hieß es. Ja, Dreamweb war's. Dreamweb war es. Genau, Dreamweb. Und das Krasse ist im Tagebuch, der, der Schriftstil hat sich dann auch verändert, je verrückter der Hauptcharakter wurde und je weiter diese Story ging in diesem Tagebuch. Und am Ende hat er da auch nur noch irgendwelche Striche gemacht und es richtig abgefahren war das, richtig abgefahren. Dreamweb, ja. Hm. Ja, okay, aber ich habe hier noch keine Wegkreuzung irgendwie freigeschaltet. Oder ist das hier so was? Was ist denn das? Ah, ist tatsächlich. In der Siedlung kann nur eine, kann nur eine Siedlung gegründet werden. Ja, lass das mal machen hier direkt am Wald. Was ist denn los? Markthofen, lass ich mal so. Oder habt ihr eine coolere Idee? Ah, Alexis hat den Link rausgefunden, ja. Ja, ich weiß nicht mal, ob das irgendwie großartig erfolgreich war oder ob das viele Leute kennen, das Spiel oder sonst was. Ich hatte es auf jeden Fall. Ich meine sogar vom Flohmarkt damals mal. Ähm, <lacht> DJ, ja. Moin, moin, DJ. Na? Für Kubi und Vaterland. Ich habe vorhin schon die Story erzählt, als ich da so kam äh, heute, habe ich schon erzählt, dass ich mich da ein bisschen erschrocken habe. Ich habe eingeloggt und auf einmal knietet ihr da so vor mir. Ich denke so, was ist denn mit euch los? Ah ja, da ist es, Alexis. Genau, Alexis hat ja gerade den, äh, oder Alexi SQL. Structured Query Language. Ähm, hat die gerade einen Link rausgehauen. Genau, Dreamweb, das war das Spiel. Ich weiß nicht mal, ob das erfolgreich war oder sonst was. Ähm, ich weiß nur, dass ich das hatte. Ich weiß nicht mal mehr, woher. Ich meine vom Flohmarkt damals. Alles für die Biber, alles für den Club. Ja, genau, DJ. DJ, der alte Scharfschütze, der alte äh, Bogenschütze. So. In der Region, ja, gut, Markthofen. Dann heißt sie halt Markthofen bauen. So, jetzt bauen wir hier eine neue Siedlung. Und äh, da bin ich wieder. Hallo, hallo. Neues Dorf am Stadtrat gründen. Haben wir gemacht, haben wir gemacht. Hier sind irgendwie Nerd... North Narlmarches. Nar okay, okay. Die Narlmarschen. Gut, so. Dann äh, haben wir einen Tag überspringen. Gucken, ob hier irgendwas passiert. Ansonsten, äh, ja, gehen wir nochmal wieder raus und erkunden mal ein bisschen mit unserer gewohnten Truppe, ne? Ja, nee, es gibt nur drei Attributswerte. Fertigkeiten gibt es nicht. Also du hast nicht irgendeinen Knopf, wo du äh, Feuerstrahl schießt oder so. Äh, man hat nachher, man hat bei jedem Level ab einen Punkt, den man auf passive Fertigkeiten, ähm, legen kann. Sowas wie äh, dein Schild hält mehr aus, mehr Widerstand. Also danach, danach individualisierst du den, und dann zusätzlich mit den Attributen, ähm, individualisierst du den ähm, mehr Schaden, den du äh, gegen Schilde machst oder dein Schild hält mehr aus und so. In diese Richtung entwickelt sich der Charakter. Das Tagebuch ist mega krass, oder Sesh? Siehst du das gerade, oder was? Oh, Rise, Exanima. Auch ein großartiges Spiel. Aber leider irgendwie jetzt so ein bisschen vergessen worden vom Entwickler. Ich meine, jetzt letzten Monat oder so kam noch ein Update. Nach anderthalb Jahren einfach komplette Stille seitens der Entwickler. Seitens des Entwicklers. Das fand ich ein bisschen frech auch. Ah ja, das kann ich mal da reinpacken. Das auch. Oh, wollen wir mal ein Buch lesen von dem guten Gnome oder was? Moment. Wo war das jetzt nochmal? Von äh, Jubel, Jubel irgendwas hieß er doch. Warte mal, warte mal. Hä? Hey? Das war's nicht, das war's natürlich auch nicht. Ich hab doch gerade ein Buch hier reingelegt. Was? 
Da ist es. Koch Almanach der inneren See von Jubelost nach Tropple. Dreimal habe ich das sogar. Was? Wegen der Schrift. Ja, ja, genau, genau. Ja, genau, nur die drei Werte. Das sind quasi nur dein, dein Start-Equipment-Rise. Das Spiel vergisst alles, was du über MMOs kämpfst, kennst. Denk eher so ein bisschen an Mountain Blade tatsächlich. Ja, dann. <lacht> ja. Auf Deutsch, Nahlmark. Okay. Der Damm wächst. Ja, ja. Äh, gab auch so ein paar, paar wieder Interesse, äh, Interessenten heute, als ich das so erzählt hatte, dass wir gestern auch eine Burg eingenommen haben, DJ, ne? Und DJ auch erstes Turnier mitgemacht und erster, erster, erster Siege, ne? Ja, Siege ist ein bisschen blöd gelaufen, da kamen dann halt beide feindlichen Fraktionen, was ist... Ich spiele das Spiel jetzt seit knapp zwei Wochen, ähm, also Gloria Victus, und äh, ich habe noch nie, das habe ich noch nie erlebt. Und ich habe fast jeden Tag da so, so eine Siege mitgemacht. Und ich dachte, ich sollte etwas an Kenshi denken. Ja, Kenshi, Mountain Blade, so in diese Richtung. Es ist halt sehr, sehr, sehr anders als jedes MMO, was man denkt zu kennen. Oder wie es heutzutage die Norm ist. Das spielt sich sehr anders. Der Damm wächst ausgezeichnet. Irgendwann holen wir uns die Gildenburg, DJ. Wir holen uns eine Gildenburg. Ähm, nun. Das wohl beliebteste Gericht in Avistan. In der Hauptstadt von... Äh Cheliax wird es mit Käse überbacken und mit Zitronensaft serviert. Der örtliche Fischer in äh, Quadria, das übrigens, übrigens am anderen Ende von Avistan liegt, greifen hingegen auf andere Zubereitungsarten zurück. Also, ist das jetzt wirklich nur so ein Kochrezept? Ja, das, nee, das, das muss ich nicht lesen jetzt. Wir ziehen mal los hier in die Landen, in unsere Baronie. Genau, wir spielen auf dem EU-Server ähm, für die Sangma-Fraktion. Also wenn da noch Bock hat, ne? Und wenn wir natürlich ein bisschen kennen, hier aus dem Chat und sowas, kann da gerne in die Gilde. Weil wie gesagt, es ist, spielt sich sehr anders. Da kann man nicht sowas wie bei Destiny machen, so dass jeder einfach joint. Da kommt es halt auch ein bisschen darauf an, man macht sich halt in diesem MMO halt wirklich einen Namen. Ne? Entweder jeder individuell auch, ähm, als auch dann die Gilde. <lacht> bei 3K war die EU hier ein Abturner, kann ich verstehen. 1080, natürlich, natürlich. Es ist auch ein bisschen clunky, aber wenn man so diese Idee dahinter mag, dann weiß man das sehr, sehr, sehr zu schätzen, wie das Spiel funktioniert. Vor allem das Kampfsystem. Ne? Es ist halt non-target, komplett non-target. Das spielt sich halt wie Mountain Blade. Ne? Mit Mausklick, Maus nach rechts bewegen, haust du von rechts zu. Nach links, nach links. Und genauso muss man auch abwehren, wenn man kein Schild hat. In genau die richtige Richtung. Und es ist halt hauptsächlich auf PvP ausgelegt. Im, im Endgame auf jeden Fall. Aber auch nicht so wirklich. Man kann auch ein krasser Crafter werden. Ich rede schon wieder so viel darüber. So, wir spielen die Pathfinder. Junge, Junge, Junge. Wir wollen hier mal raus jetzt in die Landen. Oh, nur noch zwei Jahre. Gideon, danke, dass du kurz da warst. Dann dir auf jeden Fall einen hervorragenden Tag noch. Und einen schönen Abend. Es gibt ein Freundesystem. Ja, ja, ja. Ansonsten in Game einfach in dem DE-Channel und in dem DE-Chat-Channel einfach sagen. Wenn du Sangma bist, dann äh, könnte sein, dass einer von uns oder dass mehrere von uns gerade online sind und mal kurz äh, dich einladen kann, können in die Gilded Rise. Bei dir ist das natürlich gar kein Problem. So, Valerie, Valerie, Amiri, Amiri, Lindsay und so. Das ist hier meine Truppe. <lacht> ja, selbst da mit Stream, das ist halt mein Privatvergnügen. Ich weiß, ich rede da viel drüber, was halt nicht wieder so privat ist, aber... Dann zeigt's uns doch. Das ist bei dem Spiel halt auch so schwierig. Wenn man das streamt, dann sehen die anderen Nationen natürlich, was man da gerade treibt. Und wenn man da irgendwelche Burgen einnehmen will, dann wissen die, wo man hin will. Und wenn man dann darüber redet, dann wissen die auch, wo man hin will. Und dann gucken die und dann verteidigen die. Das ist halt so... Ah, das ist nicht so. Nicht so gut. Irgendwann vielleicht mal. Irgendwann vielleicht mal. Morgen hat ja auch schon gesagt, wenn er das mal spielt, dann auf jeden Fall wird er das auch streamen. Also spätestens bei Morgan seht ihr das dann. Vielleicht erkläre ich ihn dann auch so ein bisschen dann, dann zu. Nimm ihn so ein bisschen mit. Aber Quests und sowas gibt's auch. So, Atox, moin moin. Gloria Victis. Schnick, schnack, macht die Platte, ja. So, Quellen von Ressourcen für die Baronie. Genau, das habe ich ja schon gefunden. Das sind diese hier, ne? Fruchtbares Land, genau. Bei deinen Reisen findest du vielleicht Ressourcen vorkommen. Um in den Genuss der Ressourcen zu kommen, musst du die jeweilige Region beanspruchen. Oh, ich habe echt ein bisschen Kopfschmerzen, Leute. Oh. Zum Ort äh, der Ressourcen zurückkehren und die für 15 BP beanspruchen. Okay. Das ist gar kein Problem. Wir wollen mal hier beim kahlen Hügel links weiter. Oh, warte, was ist denn ein überbruchter Becken? Der Fluss macht die in der Schaffung von einem tiefen Becken verbreitert. Mit Seerosen übersät und verwogenen Schiff gesäumt ist. Am Rande des Beckens liegen mehrere frisch gefällte Bäume, deren Kronen zwischen verblassenden Nebelschwaden ins Wasser tragen. Hm. Lass uns da doch mal vorbeischauen. Nee, 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 da waren wir schon bei der Furt. 
Ist das ernsthaft, du DJ? Ja, Mocker war heute Morgen schon sehr danach, das zu spielen. Ernsthaft? Habt ihr, er hat schon erzählt, er hat, ja, habe ich schon gehört mit die Burg. Guck, wie Mocker dann nach ein paar Runden Mocker darf nur anfangen. Nee, das geht nicht so. Ja, muss ich mal sehen, Sasu, das geht aber. Das geht, noch geht's, noch geht's. Ich habe auch schon vorhin was eingenommen, das, das ist schon besser, als noch vorhin war. Aber ich habe das halt sehr häufig meistens hinter dem rechten Auge, irgendwie so schräg hinter dem rechten Auge oben, so vom Gefühl her. So vom, vom Gefühl her. Also da sind meistens meine, meine Kopfschmerzen. Ja, gib doch mal her, die Korda. Zu da zum Kochen. Dann nehmen wir doch mal sehr gerne an, ne? Außerdem nachher, das wird schon wieder besser gehen. Nachher viel frische Luft. Alter, Alter, was ist denn das hier? Wollt ihr für mich arbeiten? Wollt ihr für oh, Korax? Wollt ihr für meine Baronie arbeiten oder was? Okay, Korax. Korax, Korax. <lacht> Mehrere abgehärtete Männer mit Äxten, vermutlich Holzfäller, bedrohen eine zerbrechliche Nixe. Zwei Holzfäller sitzen vor ihr. Der Anführer der Holzfäller droht der Nixe mit seiner Faust und brüllt: Lass sie gehen, du Sumpfmonster! Andernfalls brenne ich diesen verfluchten Heim nieder, das verspreche ich dir! Hm. Wow, Torfi 5, ja. Nee, 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 nee. Ihr seid, ihr seid die Monster. Außerdem heiße ich Milianse, wenn ich bitten darf. Wenn du weiter so unhöflich bist, ertränke ich diese Dummköpfe im See. Verstanden? Als dich der Anführer der Holzfäller merkt, äh, sieht, grinst er und winkt. Ihr da! Ihr seht recht tüchtig aus! Wollt ihr euch was verdienen? Ich bin Korax! Meine Jungs und ich fällen im Wald hier Bäume! Wir können eure Hilfe gebrauchen, um unsere Jungs aus den Klauen dieser Gorgone zu befreien! Oh. Wir sollten ihr helfen. Nein, ihnen. Äh, ich weiß nicht. Warum können Menschen und Feenwesen nicht friedlich zusammenleben? Was ist hier los? Das Problem gewaltsam lösen. Wisst ihr was? Zur Hölle mit euch. Wow. Neutral. Gehen. Euer Streit interessiert mich nicht. Von mir aus könnt ihr gerne kämpfen, aber lasst mich aus dem Spiel. Was ist hier los? Wir sind hier nach unserer Arbeit nachgegangen, haben Bäume gefällt und Holz gehakt, als plötzlich diese kreischende Hengze aufgetaucht ist und zwei unserer Jungs verzaubert hat. Und jetzt droht sie, die beiden zu ertränken. Was heißt, was bleibt einem aufrechten, hart arbeitenden Mann denn noch, wenn sich diese Feenwesen vermehren wie die Kaninchen? Blöder Riese, ihr seid es doch, die sich wie Kaninchen vermehren und immer mehr Platz beanspruchen. Wir haben schon immer hier gelebt. Ich pflege diese Bäume seit mehr als 100 Jahren. Kenne jedes ihrer Blätter. Und dann taucht plötzlich ihr mit euren blöden Echsen auf und macht alles kaputt. Eigentlich gar nicht so abwegig, oder? Darf ich den Tipp geben? Ich habe bisher in dem rechten Augen meinen Drücken, so wie ein komisches Zucken. Da ich keine Kopfschmerzen spüre. Wow. Neid. Ähm, da habe ich eine neue Brille bekommen. Seitdem geht's. Ähm, nee, das war auch bei mir schon vor der Brille so. Ähm, mit meine, mit den vorherigen zwei Brillenmodellen und äh, Sehstärken und alles drum und dran war es auch so. Und das wurde auch schon mehrfach neu wieder vermessen und so. Daran liegt es leider nicht. Aber danke auf jeden Fall für den Tipp. Mhm. Nee, genau, wurde schon mehrfach gemessen. Und die jetzt, die, die aktuelle ist jetzt gar nicht mehr so, noch gar nicht so alt oder so. Und ich hatte es auch schon länger nicht mehr. Ich hatte es wirklich schon länger nicht mehr. Ich bin da ein bisschen wetterfühlig oder so. Wenn der Wetterumschwung ist, meist, meist vor allen Dingen ein Tag vorher, ein Tag bevor es ähm, zum Beispiel von kühl auf, auf relativ warm wird, dann habe ich das meist einen Tag vorher. Dann, äh, ja, also wenn ich das habe, also da bin ich echt ein bisschen wetterfühlig, keine Ahnung. So, ähm, nun, eigentlich hat sie ja recht, ne? So sind Menschen nun mal. Da hat der Agent Smith aus Matrix schon ganz recht, ne? Der Mensch ist wie ein Virus. Nistet sich irgendwo ein, beutet alle Ressourcen aus und zieht dann weiter, wo es neue Ressourcen gibt. So. Äh, ja, hier, äh, die Holzfäller haben hier Holz gehackt und die Nixe, die offensichtlich ähm, sich um die Bäume hier kümmert, findet das nicht so gut und hat dann erstmal zwei verzaubert von denen. Das ist jetzt so die Grundsituation. Das ist hier los gerade. Chaotisch gut. Lass sie gehen, Melisandre. Die Leute haben Familien. Hm. Eigentlich nicht so schlecht. Neutral gehen. Nee. Vernünftig mit den Holzfällern reden. Hört mir zu, Leute. Vernünftig mit den Holzfällern reden. Mach ich mal. So. Die Holzfäller sehen sich an und legen die Hand auf ihre Äxte. Wow, wow, wow. Wissen von der Welt 22. Oh. Der Wald ist groß. Ich bin sicher, ihr findet andere Bäume, die ihr fällen könnt. Diplomatie von Tristian. Mit Feenwesen zu streiten lohnt sich nicht. Ihr ahnt nicht, wie mächtig und empfindlich sie sein können. Ja. Rechtschaffen neutral einschüchtern. Ich bin der Baron dieser Gefilde, der rechtmäßige Herrscher des Reichs und ich habe niemandem erlaubt, in diesem Wald Bäume zu fällen. Ihr solltet gehen, ehe ihr es bereut. Oder anders versuchen. Hört mir zu, ich habe euch etwas zu sagen. Okay. Hm. 
Ja, ich glaube, das Wetter ist, glaube ich, auf der Welt ein bisschen kurios geworden insgesamt. Oh, Leute, ich habe hier keinen Plan, was ich sagen soll. Hm. Also, ich habe mir einen Spruch sehr zu Herzen genommen, zum Beispiel von Game of Thrones. Was heißt sehr zu Herzen genommen? Ich finde, der ergibt sogar Sinn. Und zwar, Tywin. Tywin Lannister hat mal gesagt. Ich glaube, Tywin Lannister war es, der es gesagt hat. Er hat mal gesagt, ein wahrer König sagt nicht, ich bin der König. Und das lässt sich auch auf ganz viele Sachen ummünzen. Ich habe zum Beispiel im Bund auch ein paar ähm, Offiziere, die halt sehr häufig immer mal wieder erwähnen mussten, um ihren Befehlen Nachdruck zu verleihen, dass sie ja Leutnant sind oder sie sind ja Oberleutnant und sowas. Aus welchen Bedürfnissen heraus auch immer. Und das sind dann die Leute, die man irgendwo nicht wirklich respektiert, sondern eher auf die hört, weil man es muss, weil es im Soldatengesetz steht. Ja, da müssen wir Welt vom Leben befreien. Yeah. Vier ist doch interessant. Hm. Man sollte auf Augenhöhe bleiben. Das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso, Dark Wolf. Genau. So. <lacht> Nicht ganz so hat er es gesagt, aber sinngemäß, ja. Nee, dann sag mal, wie hat er es denn gesagt? So irgendwas mit, ein wahrer König sagt nicht, ich bin der König. Oder muss nicht sagen, ich bin der König. Oder so. Unikami, moin moin. Noch gar nicht begrüßt. Drei, rechtschaffende Tral. Einschüchtern, ich bin der Baron. Hm. Die rote Fraktion ist echt hart und viel. Ich weiß, ich weiß, Penny, ich weiß. Ne, macht da jetzt nicht so übertriebene Solo-Aktionen. Da verliert ihr halt. Könnt ihr halt viel verlieren auch, ne? Aber Kampf, anders lernt man den harten Kampf nicht, Paddy, ne? Bin für zwei, mit vielen sind zumindest ein logisches Argument. Finde ich auch, auch finde ich auch. Hm. Letzteres war es, glaube ich. Ah, okay, also. Ah, war gerade eine Siege. Ach so. Okay, ich werde auch mal. Ich denke, ich werde zwei nehmen. So. Wurf gescheitert, verdammt nochmal. Und jetzt? Sollen wir sie selbst aufhängen und das war's dann? In den Wäldern gibt es jede Menge Bestien. Wir können doch nicht auf alle Rücksicht nehmen. Anstatt aufzugeben, sollen wir einfach weiterkämpfen, bis sie sie alle ausgerottet haben. Ihr ahnt nicht, welches Unglück ihr auf euch zieht. Der Wald ist tief, wild und voller gefährlicher Geheimnisse. Wenn euch die geballte Magie der Feenwesen trifft, werdet ihr euch an diesen Tag erinnern und euch fragen, ob einige Baumstämme das ganze Leid wert sind. Und ihr werdet sagen, nein, natürlich nicht. <lacht> Aber dann wird es zu spät sein. Ja. Das sind halt die Holzfäller, sollen sich nicht so aufblusern, denke ich auch. Die dringen hier ins Territorium ein, fällen da die Bäume und wundern sich, wenn da halt mal jemand was gegen hat, ne? Ah, danke schön, Alexis, vielen Dank. Ein Mann, der sagen muss, ich bin der König, ist kein richtiger König. Tywin Lannister zu Joffrey Baratheon, genau, das meine ich. Ich meine, sinngemäß ist es ähnlich, aber das, ja, das stimmt auch, richtig. Ein Mann, der sagen muss, ich bin der König, ist kein richtiger König, ja. Werde ich mir aber kurz neu merken, einfach. Ja, genau das, genau das. Tiger Lakes, moin moin, willkommen. Und Dirty Sun, danke für den Follow. Global Candial und Onkel Bob, vielen Dank für eure ganzen Follows, Leute. Macht es euch sehr bequem. So, ähm, der Holzfäller beäugt die Nixe misstrauisch. Milianse zieht eine Grimasse, streckt ihre schwimmhäutigen Hände nach Korax aus und bewegt ihre Finger. Oh, schon rot, schon rot. Die wollen wir bisher ja nicht unbedingt von hier sein. Wenn sie unsere Jungs freien lässt, ziehen wir friedlich ab. Mein Wort darauf. Wisst ihr was, der Heule bedeutet? <lacht> Nein. Milianse. Äh, sie werden diesen Ort verlassen und nie zurückkehren. Bitte lasst, bitte lasst jetzt die Geiseln frei. Ja, finde ich eigentlich eine richtige Antwort, ne? Oh, sicher. Und wer bringt mir dann meine Bäume zurück? Sie kommen hierher, hauen alles kurz und klein. Und ich soll sie einfach ziehen lassen? Niemals. Bringt den Schaden in Ordnung, dann lasse ich sie vielleicht gehen. <lacht> Wie sollen wir den Bau wiederherstellen, der wie schon gefällt wurde? Ja, was ist los? Oder einschüchtern. Überdenk deine Lage, Milianse. Diese Leute sind bereit, friedlich ihres Weges zu ziehen. Mehr zu verlangen, könnte sie als gefährlich erweisen. Einschüchtern 25. Ich würde auch sagen 3, genau. Ich würde auch sagen 3. Tatsächlich, Bob. Und Bob erstmal moin moin. Ich glaube, ich habe euch auch noch gar nicht begrüßt. Ne? Hallöchen. Okay, ich sag das auch 3. So, erfolgreich, haha. <lacht> Die Nixe macht einen Schmollmund und ruft, ihr gemeinen, stinkenden, dummen Riesen, verschwindet. Und mit diesen Worten taucht das Feenwesen schluchzend in den See. 180 Erfahrung. Ja, nice, nice. So, und schon hat sich das geklärt hier. Zack, wird gespeichert. So, war das hier jetzt mit Gorax? Korax? Sag mal kurz nochmal schnacken hier, was ist los mit dir? Der Holzfäller senkt den Kopf. Ihr habt die Jungs nicht gerettet. Ihr habt die Jungs nicht gerettet, was? 
Was soll ich denn jetzt ihren Witwen? Witwen, wie soll ich den Weisen in die Augen sehen? Wie bitte? Hat die die jetzt umgebracht? Ich dachte, die hat die freigelassen, oder was? Was? Und morgen killt sie die. Habt, habt ihr jetzt daraus auch verstanden? Ich dachte, der, der, die lässt die frei jetzt. So, ihr Bösen, na gut, dann bin ich jetzt zufrieden und äh, gut, dann ist das so. Hä? Wieso soll die jetzt, wieso sind die jetzt tot? Ko äh, komisch. Ich habe da, hab da eine andere Lösung irgendwo ähm, erwartet, ehrlich gesagt. Ist irgendwie nicht der richtige Ausgang. Hä? Vielleicht Übersetzung? Nee, glaube ich nicht, Murphy. Also das Spiel ist ganz großartig äh, übersetzt. Bug vielleicht, keine Ahnung. Ich dachte, ich hätte das geklärt. Nun. Vor allem kann man jetzt auch noch sagen zu den Holzfällern. Ich denke, es wäre leichter, euch einfach zu töten. Ja, der Dialog war komisch. Kann damit zusammenhängen, dass der Diplomatieversuch gescheitert war. Ja, aber der Einschütternversuch ist, ähm, war erfolgreich. Baradul erstmal Moin Moin, hi. Das war wirklich nicht die logische Wendung. Finde ich auch nicht. Messi, Moin. Hm. Habe ich das ja auch schon, weil ich dachte, dass es ein Bug ist. Hm. Macht keinen Sinn, wenn der Wurf gelungen war. Hätte auch ein Erfolg sein müssen, nicht ein Fehlschlag. Die Leute sind tot. Ja, also das, das heißt ja nur, dass der Versuch, was ich auch immer vorhatte, erfolgreich war. Vielleicht das Kerl. Der Ausgang ist damit jetzt nicht unbedingt positiv. Aber das habe ich jetzt nicht verstanden tatsächlich hier. Hey, alles gut, alles gut, Baradul. Muss ich doch nicht für entschuldigen. Was? Achso, egal wie man dieses macht, kommt nur das gleiche raus. Achso. Ähm, ich sollte jetzt gehen, ja. Ich brauche keine Belohnung hier. Ja, tut, tut mir leid für eure, für eure, für eure Leute. Aber waren, waren das nicht die beiden hier? Waren das nicht die beiden, die jetzt freigelassen wurden oder so? Stand da nicht vorher nur ein paar weniger? Also ich bin jetzt ein bisschen verwirrt davon. Hm. Da liegen aber gerade keine toten Holzfäller. Ja, vielleicht hat sie die mit in die Tiefe gezogen oder so. Also rein von der Story hat sie das ja auch schon angedroht gehabt eben. Komisch. Komisch. Gündalf, moin moin, hi. Gündalf, du wurdest bei der persönlichen Rangliste von Uwe Morsch von Platz 1 verdrängt. Gündalf. Äh, ja, Gündalf ist äh, normal. Twitch hat da im September eine Ankündigung gemacht. Ähm, man hat jetzt trotz Prime Werbung auf Twitch. Ja. Ähm, ja, wurde geändert, genau. Und ich glaube, seit gestern ist dann diese Änderung durch. Und ähm, allerdings also kann der Streamer selber einstellen, ob ähm, auf seinem Kanal Werbung zu sehen ist, wenn jemand Sub ist. Wir haben das schon immer aus. Also wer, wer hier Sub ist, sieht bei uns keinerlei Werbung. Niemals. Und das werden wir auch niemals ändern. Ähm, aber auf Twitch generell ist jetzt, ist man, hat man jetzt auch mit Prime Werbung. Dafür haben die aber auch Twitch Turbo wieder, ich glaube, wieder wiederbelebt. Da zahlt man dann einfach mal 8 Euro monatlich, im, um, im, ich glaube, im Schnitt ähm, umgerechnet und äh, hat dann auch gar keine Werbung mehr. Nun, kann man, davon kann man halten, was man möchte. Okay, sehr gut. So, erstmal den Schreckenswolf hier wegmachen. Uff, der war ganz schön. Oh, geht. Oh, gut gemacht. Amiri mit dem 18er. Oh, Valerie mit dem 13er. Leute, so langsam kommt ja was bei rum bei euch, ne? Ich meine, Valerie ist jetzt auch schon Stufe 5. Das heißt, sie hat jetzt diesen, ähm, diesen Turmschild, diesen Turmschild-Skill. Hm, oh, bleibt doch mal da. Also, dass der Turmschild, ähm, sie. Sie hat sonst einen Malus vorher gehabt. Sobald sie diesen riesigen äh, Turmschild mit hatte und benutzt hat, hatte sie, auf, hatte sie minus 2 auf ähm, Angriffswürfe. Also auf, auf Trefferchance im Prinzip. Mixus Spiderlix. Hallo, hallo. Hm. Also übrigens, geht nur ums Geld. Was? Kirjena, okay, Momon. Ja, also das kann natürlich sein, ja. Oh, ja. Was haben wir denn hier für eine Pflanze? Nee. Versteck. Okay, per oh, 286 Goldmünzen. Ja, nice. Und Nüsse. Let's go. Mehr gibt's hier, glaube ich, nicht, ne? Was ist denn hier noch? Habe ich noch gar nicht geguckt. Hm. Ich habe keine Ahnung. Aber ich lebe halt mit den Konsequenzen jetzt. Das ist dann halt so, ne? Passiert, passiert. Geschenk der Triade. Ja, Mensch, danke schön. Geschenk hat es uns auch noch da gelassen. Ja, mehr gibt es hier jetzt wohl nicht zu erkunden. Finde ich auch schön, mal so kleine Situation. Auch wenn diese jetzt leider nicht so gut ausgegangen ist. Kann ich hier nicht weg? Okay, hier kann ich nicht weg. Schade. Dann vielleicht hier oben. Wo ich hergekommen bin. Oh. 
Und Dirty Sun, danke für dein Follow. Dirty, Dirty Sun. Zu viele Spiele, eindeutig zu viele Spiele, ja. Und es wird nicht weniger, ne? Es wird nicht weniger, Kalina. Nächste Woche kommt Red Dead Redemption 2. Äh, morgen kommt RimWorld 1.0 raus. Haben wir vorhin auch erfahren. Dann haben wir hier auch noch heute ein Pressekit gekriegt von World War 3. Das auch noch sehr anders an das, an das oldschoolige Battlefield erinnert. So Battlefield 2 Zeiten, so vom, vom Pacing, vom Tempo und sowas. Und sieht dabei grandios aus. Ich bin sehr gespannt. Also das werden wir uns die Tage mal anschauen. Entweder gemeinsam oder mal beim Morgen um 9 zum Beispiel. Jetzt bin ich aber am überlegen, ob ich nicht einfach auf eine falsche Flussseite hier bin. Aber wir gucken mal weiter. Wir gucken mal äh, nördlich ein bisschen weiter. Skunk River hier. Ja, wir gehen mal am Fluss lang. Weiter am... Da ist doch jemand wieder müde. Octavia. Oh, jetzt werden sie alle müde. Drei Kieferninsel. Okay. Wir müssen mal kurz vorher einmal rasten. Ähm, okay, warte mal, verwalten. Äh, ihr habt alle zu tun, ihr habt alle zu tun, außer, nee, du hast mit der Lagerfahrung zu tun und keine Spezialaufgaben. Süße Pfannkuchen gibt es keinen Honig leider, dann machen wir herzhaftes Essen, das ist zwar ein bisschen schwerer, aber das sollte funktionieren. Okay, Ruhepause. <lacht> wow, okay, da hast du aber viel vorgenommen dann. Oh, Kochen ruiniert und Lagertarnung. Genau, Erschöpfung abgeklungen, mal sehen. Angegriffen, nach 5 Stunden Ruhe. Auf der Straße ist jemand. Mach dich bereit. I am ready. Mal sehen. Es kann ja auch was Positives sein, sowas, ne? Manchmal kommt da auch so ein Wanderer oder so. Ich glaube, Hm. Nun, nicht dieses Mal wahrscheinlich. Was ist hier los? Schlaf. Oh Gott, bist du noch am Pennen oder was? Trägt keine Rüstung, ja. Aber Valerie hat ihre Rüstung an. Sie ist ja auch äh, zweite Wachschicht gewesen. Verdammt, Banditen! Aufstehen, Leute, aufstehen! Wenn du ihn machst, das schon. Schlitz dir auf, Freunde! Okay, und jetzt geht's hier. Oh, 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 halt. Was ist hier los? Vernichtet sie! Wow, wow, wow. Das ist aber ein bisschen dolle vernichtet. Octavia liegt wieder am Boden. Octavius. Octavia, Octavius. Steh mal auf. Ich glaube, das war's schon, ne? Was wolltet ihr denn, Banditen, ne? Was war denn mit euch los? So, kurze Verheilung vorgenommen. Octavia wieder bei ihren maximalen 23 AP. Na gut. Na gut. So, lass mal kurz wieder hinliegen, ne? Haben wir uns verdient. So. Alle wieder fit? Alle wieder fit. Let's go. Ihr habt bestimmt eh nichts krasses gehabt, oder? Nee. Und Caridon mit den drei Monaten. Vielen, vielen Dank. Heil den Baron der Raublande. Ja. Caridon, vielen, vielen Dank für drei Monate der Unterstützung. Und natürlich weiterhin extrem gerne. Mit dir. Vernichtet sie. Wow, das war aber extrem vernichtet. Ja, Niklas war ja auch ein bisschen dolle, ne? Oh, Kompositbogen lang. Nehmen wir mal mit. 100, 100 Taler, ne? Kannst nicht viel gegen sagen. Hat er wahrscheinlich lange drauf gespart, der Bandit. Viele Überfälle gemacht müssen. Ist schon scheiße, oder? Wenn man so als Hauptberuf Verbrecher hat. <lacht> zu viele Spiele, zu wenig Zeit. In der Tat, Murphy. Es sei denn, man befindet sich dank euch in einer Lage wie wir und können sagen, dass es unser Beruf ist, Spiele zu spielen. Unter anderem natürlich, aber das wird auch viel, viel gemacht hier. Viel. Das war nicht nur vernichtet, das war zernichtet. Ja, ist echt so. Mir ist da nie was Positives. Ach so, ja gut, schade. Ja, stand ja auch. Ihr werdet angegriffen. Also von daher. Wir sind, haben da... Wo haben wir denn eigentlich unsere... Unsere Siedlung gegründet? Das musste doch auch irgendwo hier sein, oder nicht? War doch hier im oberen linken Ende. Oder war das hier weiter von vorne? Mark, wie ist das noch? Mark irgendwas. Oder dauert das noch? Und das braucht noch einen Moment. Das könnte ich mir natürlich auch vorstellen. Aber wir können mal zu den Ressourcenpunkten irgendwo hinreisen. Hier ist zum Beispiel einer. Habe ich das schon? Es gibt Kultur plus 1. Ja komm, lass mal eben hinreisen. Jo. <lacht> Warte mal, du, das ist eine interessante Frage sogar. Mein Sohn 4 hat letztens gefragt, warum Piraten eigentlich Schätze horten. 
Die klauen doch eh alles, was sie wollen und bezahlen nie. Das ist eine sehr interessante Frage, Baradul. Sehr, sehr interessante Frage. Ein sehr, einen sehr philosophischen äh, Sohn nennst du da, dein eigen. Zwischen Dornfurt und Uraldes Grab ist eine Siedlung. Äh, Dornfurt und Uraldes Grab. Ach hier, stimmt. Markthofen, das Dorf. Du warst noch nie an dem Ort. Ja, Mensch. Dann muss der Baron, glaube ich, gleich mal vorbeischauen. Aber erstmal werde ich diese... Befindet sich nicht auf deinem Land und kann nicht beansprucht werden. Was? Das ist ja alles meins. Was? Ich bin der König! <lacht> oh. Es gibt hier was zu tun. Was ist hier los im Königreich? Wie war das noch, ne? Wer sagen muss, ich bin der König, ist kein wahrer König. Die Antwort darauf ist quasi 42, ja. <lacht> Die Frage würde Piranen in eine Identitätskrise stürzen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Du was hier los, unruhige Gefilde, was hier passiert? I am the King, ja. Ja, Joffrey immer, ey. Ich bin der König! Und dann hat er getobt, wie ein kleiner Junge. Ich bin der König! Ja, ja. So, nun, äh, mal kurz die Kamera. <lacht> Gleich wieder da. Ja, genau, genau. Ein König, der sagen muss, ich bin der König, ist kein richtiger König. Mhm. Unruhige Gefilde. Diese Gegend der Baronie gilt als Brutstätte für Banditen. Wie bitte? Raufbolde und Halsabschneider. Vielleicht sollte einer der Ratgeber den Gerüchten ein Ende machen und den, Le den Leuten versichern, dass die Wache sie beschützen kann. Wähle ein ba Oh, da habe ich Regonga. Oh, Regonga mit dem Plus 6. Ist hitzeköpfig und direkt. Also, keine Gnade für Banditen, Raufbolde und Halsabschneider. Allein schon der Ausdruck Halsabschneider impliziert doch dass man damit nicht unbedingt Gnade haben sollte. Ach ja, geht ja nicht, ich bin unterwegs. Ich muss aber schon fast wieder rasten. Octavia ist schon wieder müde. Octavia hat schon wieder die Müdigkeit in Knochen. Disconnect gehabt. Was denn für Disconnect? Aber bei was? Hier bei Twitch oder was? Okay, dann erkunden wir mal hier ein bisschen weiter. Nein, jetzt gerade nicht. Wir müssen mal kurz zum Dorf. Da könnt ihr mal kurz. Dornenfurt. Nein, da möchten wir gerade nicht. Da waren wir schon. So, wir wollen mal ganz kurz zu unserem Dorf. Ne, wir sind. Es ist alles okay. Wir können noch mal kurz noch. Das letzte Stück können wir noch ein bisschen durch Nacht und Nebel reiten hier. So, Markthofen. Ja, nach. Ja, ja, das stimmt. Seine Motive und sowas und seine Ansicht und so. Der macht das ja eigentlich hauptsächlich für seine Familie. Und für den Namen Lannister und sowas. Aber ich muss sagen, grundsätzlich, sachlich gesehen, hast du da vollkommen recht. Selbst besser als, ne, als, der, als der dicke Baratheon, der eigentlich nie König sein wollte, ne? Ach, Unity Media macht komische Dinge hier. Mhm. Aber natürlich kurz haben. Einen wunderschönen, einen wunderschönen guten Tag. So, hier, wir sind hier in meinem Dorf. Hallo. Euer Gnaden. Ihr seid es. Guten Tag, euer Gnaden. Ja, hallo, hallo. Verneigt euch vor dem Baron von Kupihausen. Was ist das für eine Hütte? Die ist aber eines Barons nicht angemessen. Verlassen wir mal eben diese, dieses niedere Etablissement. Hier. Händler habt ihr hier sogar. Und da wollen wir mal sehen, mit welchen mit welchem Kieselsteinen hier denn gehandelt wird. Oh Gott, ich frage schon an, wie der Gnom von gestern. Butter, Eier, Fleisch, Honig, Milch, Nüsse und Rastvorräte und Rationen. Oh. Da nehme ich mal ein paar von mit. Tatsächlich. Nehme ich mal so 12 von mit. 120 Pfund. Dann nehme ich nicht 12 von mit. Also, dann nehme ich nicht 12 von mit. Was ist hier los? Lass mich doch mal... Ja, ab, ab, abbrechen. Danke. Dann nehme ich mal so... Habe ich noch, Was habe ich gesagt? Dann nehme ich mal so 6 Stück von mit, ne? Habe ich gesagt. Hm. Alter, dafür kannst du den Bogen haben. Pass auf. Den verkaufe ich dir. Kein Problem. Also hier, anbieten. Zack. Den ganzen Verkaufsgegenstände haut er da raus. Wie bitte? Was, was war denn das gerade? Den Standard durch kannst du auch mal mitnehmen. Was ist denn hier los? So. Handeln. Kein Spoiler. Nein, kein Spoiler. Kein Spoiler. Stimmt schon, stimmt schon. 
Ja, das sollten wir auch, aber wir müssen mal irgendwo rasten, ne? Gibt's hier irgendwie sowas wie ein Wirtshaus schon im Dorf? Man sieht hier auch, dass die hier gerade angefangen haben, das zu gründen, ne? Steht hier, stehen hier zwei Hütten. Oder, na, drei, drei. Hier steht noch eine. Gibt's hier eine Taverne oder was? Achso, ich meine Sash, achso. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Mock hat ein Buddy-Foto getwittert. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Leute, stimmt auf Twitter. Ganz schnell. Buddy. Buddy muss gesehen werden. Buddy zeigt sich auch sehr gern. Ja, also... Das Ding ist, sehr schön, wir müssen halt immer versuchen, also wir versuchen hier alle irgendwie gemeinsam auf, auf alle anderen auch Rücksicht zu nehmen. Genau, generell. Genau, das ist bei den anderen. Also ich kenne, weiß, wie es weitergeht. Ich habe alles gesehen von Game of Thrones. Ich glaube, Arach auch und du wahrscheinlich auch, Sesh. Deswegen müssen wir aber trotzdem, wir können ja nicht automatisch davon ausgehen, dass jeder das schon gesehen hat. Deswegen versuchen wir da mal ein bisschen Rücksicht drauf zu nehmen. Oh, hier, da hat doch schon ein paar mehr Hütten. Oh, hier haben sogar eine Schenke oder was ist hier los? Nee, eine Brotbackladen. Bäckerei. Ja. Kauft mir hier aber nichts. Das ist schon ein schnuckeliges kleines Dörfchen, ne? Was Mogga ist. Mal ja, mal nein, äh, Sasu. Mal ja, mal nein. Sein Mittagsnickerchen. Hm. Ist ja jetzt auch anders, Sasu, ne? Der ganze Umstand ist anders. Vorher war das ja so Mocker, also wie auch immer er das so hingekriegt hat. Vor allem über so krass lange Zeit. Deswegen sage ich ja, der Mocker ist da einfach ein unglaublicher Arbeitertyp. Einfach ein Arbeitertyp. Dem musst du nur eine Richtung zeigen und der fragt nicht mal, wie weit. Der läuft einfach. Das ist ihm egal. Ähm. Der Mocker hat über ein Jahr lang zweimal am Tag a vier Stunden gestreamt. Das ist, das ist schon mega krass. Finde ich persönlich. Das ist schon mega krass. Also laut dem Tweet will er jetzt ein Nickerchen machen. Alles klar. Ja, genau. Natürlich sind die selber schuld, Sash. Aber es gibt halt Leute, die vielleicht das gar nicht auf dem Schirm hatten. Ne? Oder sich davor ein bisschen von Anfang an verweigert haben. Und vielleicht so ein bisschen durch manche Gespräche, durch Freunde oder Streams oder so, ähm, so auf den Geschmack kommen. Und sagen, ja, also, das klingt ja jetzt ja gar nicht so unspannend. Ich dachte immer, das geht, das ist so und so. Und deswegen, und dann sich jetzt entscheiden, so, oh, okay, ich glaube, ich gebe dir doch mal eine Chance und guck, und guck da mal rein. Und dann ist das nicht so schön, wenn der halt schon gespoilert wurde. So, nun. Also sowieso bei der Serie ist das sowieso ganz schlimm immer. <lacht> ja, nee, und ähm, genau, über anderthalb Jahre, glaube ich, sogar zwei Streams am Tag gemacht. Und da hat er dann natürlich immer, und das brauchte er auch, das hat er auch gesagt dann, ähm, er brauchte diesen Cut, diesen, diesen Reboot ähm, vom, vom Hirn. Dieses, nach dem ersten Stream sich kurz hinlegen und lass es, ähm, lass es eine Stunde nur sein. Und was heißt nur? Lass es eine Stunde sein. Einfach für dieses... Ich bin jetzt aufgewacht wieder und jetzt geht's wieder los. So was wie einen neuen Anfang zu haben. Mhm. Genau, genau. Das äh, war beim Mocker so. Der Hauptkoch hat das Rezept hat das Essen ruiniert. Lindsay. Sabi Lindsay. Okay, diesmal auch ohne Zwischenfälle hier. Okay, ist das jetzt auch mein Land? Ich weiß es nicht. Ressource des Königs Früchte und Beeren, ja. Kann man das irgendwie vorher sehen, ob das irgendwie... Weil das hier ist irgendwie nicht mehr auf meinem Land. Ich weiß nicht mehr, wieso. Sieht man irgendwo die Grenzen? Ich glaube, ist... Nee. Aha. Also ich sehe hier jetzt nicht wirklich eine Grenze oder so, wo man das wo man das festmachen könnte. Was jetzt mein Land ist und was nicht. Oh wow, Sesh. Ja, also man gewöhnt sich tatsächlich an ganz, ganz, ganz viele Dinge. Ne? Und das ist ja auch nicht von heute auf morgen alles so passiert. Wir haben am Anfang so ein bisschen einfach angefangen, immer mal wieder gestreamt und man, man wächst dann da so rein und... No. Ist kein Hexenwerk. Ah, du kannst dir nur die Karte vom König rein anschauen. Stimmt, das ist, ein, das ist ein guter Tipp. Dankeschön, Bob. Stimmt, 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 stimmt. Dann auf Karte. Okay, okay. Aber ich dachte, man sieht das auch auf der Karte. Das wäre ganz cool, das ohne Loading Screen mal zu sehen dann, ne? Harem. Oh, Tri. Oh, Harem. Harem. Oh, so, da, äh, da bin ich übrigens wieder. Hallöchen. Es gibt Neuigkeiten aus der größten Sternwarte im Fünfkönigsgebirge. Die verzauberte Linse des Haupttelescops ist zerbrochen. Bei der Zerstörung dieses mächtigen Artefakts wurde ein magischer Wind freigesetzt, der sich nun auf eine Region in der Veronie zu bewegt. Du solltest diese Gelegenheit ergreifen. Harem hat einen Triumph erzielt. Harem. 
Harem ist doch nicht immer alles so scheiße, wie du sagst immer, ne? Die Zeremonie des Hohepriesters war erfolgreich. Der magische Wind verstärkt die Gebete der Bürger und trug, trug sie hoch in den Himmel. Plus 8 göttlich. Junge, 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 Junge. Der Wert göttlich steht für die Frömmigkeit in der Baronie und die Unterstützung religiöser Werke in der Region. Hoho. Ah, meine Gebiete sind Shrike und Outskirts. Alles klar. Alright, alright. Ja, gut gemacht, Harem. Harem. Gut gemacht. Stimmt, hier sieht man das. Ja, okay, stimmt. Das steht nämlich hier. Okay, okay. Shrike und Outskirts. Okay, aber das, in diese Ressource war auf jeden Fall, gehört es zu Outskirts. Beziehungsweise mittlerweile gehören die Outskirts mir, weil ich glaube ich hier das Dorf hingebaut habe. Vorher war hier doch die Grenze, oder? Ich meine, hier war vorher eine Grenze. Was ist hier los? Ja, da wird sich schon drum gekümmert. Okay, okay, ihr macht das schon. Ich habe euch allen gesagt, was ihr zu tun habt. Ich brauche immer noch so einen, einen, äh, einen Kamera, ne? Ich glaube, das könnte vielleicht der Händler sein, den wir schon mal getroffen haben, der sehr sympathische. Okay, dann können wir tatsächlich mal hier hin. Dann äh, reisen wir mal ein bisschen hier wieder neue Wege. Beschreiben wir hier mal neue Wege. Vielleicht entdecken wir auch was Neues. Hier kann man nochmal nördlich gehen, ne? Und dann geht man mal hier hin. Und dann sagt man ja, bitte beanspruchen. Mit Loyalität plus 1. Früchte und Beeren. Das mag die Bevölkerung. Lecker, lecker. Gucken wir mal hier weiter. Hier waren wir noch. Oh, die Fangbärenhöhle. Der Ursprung dieser riesigen Erdhöhle wird den Einheimischen wohl immer ein Rätsel bleiben. Die Höhle selbst wurde nach der in der Region bewachsenen Fangbeere benannt. Mal gucken, was es da denn zu entdecken gibt, wa? Betreten wir mal. Jenny Star, Hallöchen, moin moin. Und Jotakela, moin moin. Einen wunderschönen guten Abend euch beiden. Am Anfang durch Annexion, okay. Du meinst die friedliche Annexion natürlich. So. All according to plan. Es geht immer, wenn du die lokale Bedrohung niedergeschlagen hast in der Region. Zum Beispiel der Hirschkönig hat es Shrike und Outskirt beherrscht. Darum konntest du beides annektieren. Okay, okay. In due time. Erkunden wir mal hier die Höhle gleich. Leute, ich bin gespannt. Da gibt es bestimmt mächtige Artefakte zu looten. Kekslis, moin moin. Gut geht's, gut. Ja, geht. Also ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Aber ansonsten grundsätzlich alles absolut im Rahmen. Bei dir hoffentlich auch. Einen wunderschönen guten Tag. Nur Ichigo Beach, moin moin. Moin, moin. Warane. Warane. Oh. oh, sie hat schon wieder so was. Oh, sie hat Waranengift drauf. Fünf Stunden, was? Uff, warte mal. Kannst du hier irgendwie Gift heilen oder so? Du alten Zauberer. Oh, teilweise Genesung sollten wir auf jeden Fall. Sie hat immer noch diesen äh, Gestigkeitsmalus von den verdammten Spinnen drauf. Thomas! Und? Oh. Sehr gut. Okay, der Malus ist schon mal wieder weg. Haben wir irgendwas gegen Gift? Ich glaube, wir haben nichts gegen Gift, oder? Verdammt nochmal. Was macht denn das? Biss. Verdammter Varan. Da beißt er einfach die Amiri. Inkubationszeit. Eine Minute. Frequenz. 1 Stunde für sechs Stunden. 1 D2 Geschicklichkeitsschaden. Heilung. Ein Rettungswurf. Der Schwierigkeitsgrad des Rettungswurfs basiert auf Konstitution. Hm. Miri, wir wissen mal ganz kurz einmal mittelschwer geheilt. Apropos Moment, wir haben ja noch eins. Was haben wir hier? Schutz vor Bösem, Schild des Glaubens und Segnen. Und bei Null haben wir göttliche Führung. Ähm, Tugend. Lebenseingewehr ist ja vorüber ein Trefferpunkt. Achso, Mensch. Licht und Resistenz. Oh, auf, oh, okay. Dann schauen wir mal, mal auf Rettungswurf. Dann haben wir ja auch Resistenz. Ob das was bringt. Wie lange hält denn das? 56 Sekunden. Ja, ich weiß nicht, wann der nächste Wurf ist bei dem Gift. Oder ob das überhaupt jetzt nochmal gewürfelt wird. Was haben wir hier denn? Erstmal Warane. Was habt ihr denn? Befle oh, ihr habt Fleisch. Nice. Häuten. Na, Waranschuppen. 8 nur. Muss ja irgendwie. Könnte besser sein, aber naja. Gute Besserung dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dir natürlich auch alles Gute für das, was du meinst, was besser sein könnte. Oh, eine silberbestickte Tasche. Silbernes Hintenfass und Goldmünzen zwei Stück. Wer lässt denn hier sowas unter dem einen Felsen liegen? Ihr müsstet bei ihm anpassen können, bei Tristian. Ähm, ja, schauen wir mal. Zauberbuch. Das stimmt, der Kleriker, der hat ja so einige krasse Sachen am Start hier, ne? Hier Schild des Glaubens zum Beispiel, kann ich mal wegmachen. Dafür aber, äh, Glutbauch, was ist das denn? Glutbauch? 
Ein magisches Feuer wärmt deinen Bauch und gewährt dir Feuerresistenz 5. Ah, okay. Ähm, Traumschleier, das ist das, das ist das. Äh, genau, das war erstmal Stufe 0. Hatte das. Lichttugendresistenz, göttliche Führung 1. Leichte Wunden für unseren Schutz vor Gesinnung. Furchtbannen. Monster bei 1 kann er sogar. Kränkelnder Strahl. Betäubende Barriere, Traumschleier. Nee, da ist es nicht mit Gift irgendwas. Helfen. Äh, und Captain, Captain Snake Key mit dem Prime Sub. Vielen, vielen Dank, dass du den bei uns lässt. Schmeiß dir den einfach in den Biberdamm. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und natürlich jetzt dir im Gegenzug ganz viel Spaß mit den 29 Emoticons, wovon es hervorragende 21 Halloween-Versionen gibt. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Und natürlich auch ab ins, Loch. ab ins Loch mit dir. Vielen Dank. Der Captain, der Captain persönlich. Ähm, ein Moralbonus von plus 1 auf Angriffs- und Rettungswürfe gegen Furchterfänge, vorübergehende Treffpunkte von in Höhe von 1D8 plus Zauberstufe. Das ist ja mega nice eigentlich, er ist schon Stufe 2. Kann man die maximalen Trefferpunkte erhöhen? Ach so, ah ja, ja, ja. Teilweise Genesung ist hier der Domänenplatz. Und einmal mittelschwere Wunden hat er schon eingesetzt. Ah, okay, okay. Hm. Segen von Mut und Lebenskraft. Segen des Glücks und Entschlossenheit. Alter Schwede, was sind das hier für Zaubersprüche? Was sind das hier für schwarze Zauber, schwarze Magie? Alter Schwede, Tristian kann sogar bebende Knochen. Oh, stimmt. Oh. Also, also das kannst du auch mal hier hinpacken, ne? Wenn du hier bebende Knochen hast. Der für mich bisher von der Zauberbeschreibung angsteinflößendste Zauber, muss ich sagen, ist bebende Knochen. Das muss man sich nur mal vorstellen. Du kannst auch Domänenzauber in die allgemeinen Zauber schieben. Ähm, ja, aber Domänenzauber ist auch irgendwas, das kann er besonders gut oder so, ne? Oder was meinst du, Keshi? Zieht euch das nochmal rein, ich lese nochmal vor. Bebende Knochen. Du übernimmst die Kontrolle über das Skelett der anvisierten lebenden Kreatur. Eine Kreatur, deren Skelett in ihrem Körper erbebt, wird von schrecklichen Schmerzen gequält. Alter. Das hier erleidet 3d6 Punkte Schaden, sowie 1d6 zusätzlich für jeweils zwei Zauberstufen. Dann kriegt er, also jetzt ist das Stufe 2. Stufe das klingt schon richtig krass. Lucifer, moin, moin, hi. Schönen guten Tag. Bärenstärke. Mh. Geräuschexplosion, Lähmung aufheben. Lähmung aufheben. Von Lähmungseffekten. Mittelschwere Wunden verursachen, Fallen finden, Anmut. Zum, bis zum Ende der Runde provozieren deine Bewegungen keine Gelegenheitsangriffe. Okay. Mühelose Rüstung. Gift verzögern. Das Ziel ist vorübergehend immun gegen Gift. Jedes Gift in seinem Körper oder Gifte, die ihm während des Wirkungsdauers verabreicht werden, haben auf das Ziel keinen Effekt, bis der Zauber endet. Heilt keinen Schaden, den das Gift frei verursacht hat. Ja gut, das ist jetzt nur eine Verzögerung. Bärenstärke ist auch nicht schlecht. Ja, das hat aber, glaube ich, schon ähm, Octavia als Buff. Aura des Archonten. Alte Schwede, Stufe 3 habe ich noch gar keine Zauber gegeben. Gut, dass ich hier mal reinschaue. Der kann nämlich hier auch sowas wie Feuerball zaubern. Gebet. Alle Kreaturen in der 40 fuß radius zentriert auf Zauberkundiger. Während du dich selbst und deine Verbündeten mit einer besonderen Gnade belegst, fallen deine Gegner bei den Göttern in Ungnade. Du und deine Verbündeten erhalten einen Glücksbonus von plus 1 auf Angriffs- und Waffenschaden, Rettungs- und Fertigkeitswürfe. Gleichzeitig werden deine Gegner bei diesen Würfen mit einem Malus von Minus. Alter Schwede, ist das krass. Gemeinschaftliches Gift verzögern. Magie bannen. Ansteckung. Der, dieser verdammte Kleriker kennt ja hier richtig dunkle Magie. Tote beleben. Dieser Traum erweckt 1d4 plus 2. Untote Skelettstreiter. Sie erscheinen an einer von dir bestimmten Stelle und verhalten sich entsprechend ihrer Initiativwürfe. Sie greifen deine Gegner an, so gut sie können. Alter Schwede, was ist denn das hier für ein dunkler Magier? Tristian, das wusste ich ja gar nicht. Was machst du in deinem Kämmerchen da alleine? Was liest du hier für Bücher? Das Necronomicon oder was? Wie war das nochmal? Varu klackt da Est oder was? <lacht> Armee der Finstern ist einfach ein großartiger Film. Ganz ehrlich, Tode beleben nicht mal mit oder was? Oder was? Was ist das? Achso, das sind so... Äh, das sind so Favoriten, okay, okay. Klar, Toverata Nektu. Ja, Bob kennt sich aus, genau. <lacht> Wo er sich nicht mehr richtig dran erinnert und dann so hustet. Alter Nekromant, Christian. Da hat er sich schon mal auf ein bisschen auf der dunklen Seite der, der Klerikermacht begeben hier. Permanent. Man kann hier jemanden permanent verfluchen. Wille hebt auf. Du belegst das Ziel mit einem Fluch. Wähle einen der folgenden Flüche aus. Fluch der Leibesschwäche. Der Konstitutionswert des Opfers wird um minus 6 gesenkt. Alter. Ich meine, ist auch schon Stufe 3, ne? Das ist schon eine ganz schön krasse, ganz schön krasse Sache. 
Stärke und Ungeschicklichkeit wird um minus 6. Fluch der Idiotie. Den haben einige Leute übrigens, ne? Das ist hier jetzt gar nicht so fernab. Fluch der Idiotie. Intelligenz, Weisheits- und Charismawert des Opfers wird um minus 6 gesenkt. Alter. Äh, und Fluch des Verfalls. Malus von minus 4 auf seine Angriffsrettungs- und Fertigkeitswürfe. Alter Schwede. Die dunkle Seite hat Kekse, ja, Dennis, genau. Meinst du, Armee der Finstern ist doch viel? Fand ich auf jeden Fall auch nice. Todebedingung ist so gut mit Jetheil und ich selbst war ja auch ein Kleriker von den Untoten Göttin und dann erstmal zusammen 20 Skelette reingeballert, ja. Verfluchte IGD, das erklärt einiges, ja. Wir haben einige Verfluchte. Ne, wir nicht, aber auf Twitch allgemein sind einige schon Verfluchte. Geist, gleißendes Licht. In mittlerer Entfernung. Ash vs. Evil. Ach so, okay. Ash vs. Evil. Kann man sich das gut angucken? Habe ich tatsächlich noch nicht geguckt. Kann man sich das gut angucken? Ash vs. Evil Dead oder Ash vs. Evil? Äh, durch die Fokussierung auf eine göttliche Macht wie einen Sonnenstrahl feuerst du von deiner Handfläche einen gleißenden Lichtstrahl. Oh. Und vier Ghoul mit den zwei Monaten. Vier Ghoul, vielen Dank. Schon im zweiten Monat. Ja. WTF, wo geht die Zeit nur? Wo geht die Zeit nur in vier Ghoul? Vielen, vielen Dank für den wichtigen zweiten Monat. Dankeschön für deinen Resub. Danke, dass du hier weiter an Bord bleibst im Alpha Biberdamm. Und natürlich weiterhin mit dir hier. Vielen Dank, vier Ghoul. Dankeschön. Ähm, okay, das macht Schaden. Oh, warte mal, aber da war was krasses. Schwere Wunden heilen. 3d8 Punkte Schaden geheilt, plus 1 pro Zauberstufe. Äh, Fluch brechen. Hm. Krankheit kurieren. Gift kurieren sehe ich hier nirgendwo, ne? Alter Schwede, aber gut zu wissen. Gut zu wissen. Gut zu wissen, was hier alles geht. Ansteckung, was ist das denn? Das Ziel erkrankt an einer der folgenden Krankheiten. Trübe Sieche, Beulenpest, Fieberwahn, Hirnbrand oder Schüttelkrämpfe. Wie mächtig ist bitte der Kleriker? Stellt euch mal vor, da kommt ein Typ, der einfach mal so Hex-Hex macht. Und dann habt ihr einfach mal Bollenpest. Was ist das hier für eine Welt? Die Kranke bricht sofort aus. Inkubationszeit wird nicht berücksichtigt. Junge, Junge, Junge. Effekt der trüben Sieche. 1d4 Stärkeschaden. Ziel muss einen zusätzlichen Sicherheitswurf machen, um nicht dauerhaft zu erblinden. Alter. Bollenpest, K.O.-Schaden. Das Ziel ist erschöpft. Fieberwahn, W.E.-Schaden, Weisheit, ne? Hirnbrand, Intelligenzschaden, ja, Hirnbrand. Oder Hirnbrand, das kann auch sein, haben auch einige. Und Schüttelkrämpfen. Geschicklichkeit. Aber Fluch? Ganz ehrlich, Fluch nehme ich mal mit. Der kann hier auch mal ein paar dunkle Künste anwenden hier. Aber gut, mit dem Gift haben wir jetzt immer noch nicht geklärt. ne? Aber nun gut, das, das muss ich dann halt weg... weg. Da muss ich halt immun werden dagegen. Da muss ich halt wegverdauen oder was. So. Apropos, habe ich jetzt... Ähm, habe ich jetzt bei dir auch schon ein Zauberbuch schon? Äh, Stufe 2, alles verteilt. Nee, da passt nämlich, ist nämlich noch ein Slot dazu gekommen. Genauso wie hier und da nicht. Naja, ja. Wusste ich doch. Zwei magische Geschosse haben wir schon. Ähm, dann lernen wir immer noch Magierüstung mit. Kannst du dir ab und zu mal zwischendurch auf dich zaubern. Und hier machen wir... Genau, Bärenstärke da. Ist sogar Favoritenschulenplätze. Ähm, Verwandlung. Kann ich auch sagen... Nee, das ist bei ihr festgelegt. Da sie als... Ähm, nehme ich Sengender Strahl mit. Ähm, oder, oh, oder Säurefeil. Auch nicht so schlecht. Der macht auch noch ein bisschen dauerhaften Schaden. Berührungsangriff, deswegen. Säurefall kann eine größere Entfernung. Nächste Umgebung. Okay, die Säurefall. Der macht sogar, kann sogar dauerhaft Schaden machen, was ist auch nicht so schlecht. So, Baccaron. Alles klar, Kekslis. Viel Erfolg, viel Erfolg. <lacht> Hallo Kleriker, geh mir um den Sack. Zack, Bollenpest. Richtig. So kann das laufen, ne? Hirnfrost, das kommt eher vom Eis, ja. Lindsay, wo bist du denn? Lindsay, hast du dich da, da versteckt bei den Varanen? Hast du die Varanen noch ein bisschen angeguckt? Ja, Magier sind super buff, auch für den Nahkämpfer. Ja, glaube ich, Witch Hamster. Ja. Oh, hier haben wir die Höhle. Was ist denn hier los? Feindliche Schwärme. Einige kleine Gegner wie Rattenspinnen und Alraunen können äh, Schwärme bilden. Alraunen, die schreien doch nur, ne? Das sind doch hier diese, diese wilden Pflanzen. Ähm. Und als Einheit agieren. Derartige Feinde sind extrem gefährlich. Sie können mit einfachen Waffen nicht besiegt werden. Sie sind allerdings anfällig gegen Säurefiolen, Alchemistenfeuer, Zauber und mit Flächenwirkung oder Zauber, die einen Angriffswurf erfordern. Wie Säurespritzer. Wenn alle Strecke reisen, kannst du auch mit Fackeln versuchen. Ah. Das ist nur reiner Zufall, dass diese Hilfe jetzt kommt, ne? Mandrakes, ja. Oh, äh, Agreon, das ist ein, ähm, sag ich mal, ein klassisches Rollenspiel. Ähm, sehr wie Baldur's Gate von früher. Oder zum Beispiel aktuelleres Beispiel Pillars of Eternity. Er erzählt eine sehr krasse Geschichte, basiert auf einem Pen and Paper System, das halt auch Pathfinder heißt, welches wiederum auf Dungeons and Dragons ähm, 3.5 basiert. 
Und da kann man halt hier sehr, sehr taktisch vorgehen, kann jederzeit pausieren in den Kämpfen. Und es ist absolut nicht leicht. Man sollte sich schon ein bisschen mit dem Spiel auseinandersetzen dann. Ne? Aber man wird da gut rangeführt am Anfang. Und natürlich einen wunderschönen. Hallöchen Amadox, hallo, hallo. Machblatt, danke, dass du da warst. Die auch noch einen hervorragenden Tag. Und Dankeschön, selber viel Spaß, selber. Andy Scooby bei meiner Nemesis angekommen. Und nur ist er 12 Stunden weiter als ich. Oh, Dobbs, ist das hier diese Höhle oder was? Oh mein Gott, der Spinnenschwarm. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon, ich sehe schon. Oh Gott. So eine Scheiße, ne? Ja, gut. Ähm, so richtig Zauber mit Flächenwirkung habe ich hier nur, nur so was hier, ne? Kann ich da mal ein bisschen reinsprühen oder was? Na gut. Komm mal her, Octavia. Ich weiß, ihr steht da auch noch drin, aber wir, wir testen das jetzt mal. Wir sprühen da jetzt mal rein. Okay, es hat nicht gebracht. Nicht viel. Ähm, nun, so mit Flächenwirkung habe ich jetzt nicht so richtig ähm, dabei, ne? Und ich kann schon verstehen, wenn man so einen riesen Spinnenschwarm nicht mit dem Schwert bekämpft, normalerweise. Ja, ähm, nun. Was soll ich denn jetzt dagegen machen? Also, ja, habe ich hier noch eine Fackel dabei? Nie haben wir eine Fackel haben wir dabei, oder? Nee, die haben wir auch, haben wir auch weggegeben. Oh, ja, toll, da können wir nichts gegen machen jetzt, Leute. Hier, die, die kämpfen mal, weil die sind immun gegen normale Nahkämpfer. Ja, ja, jetzt werden wir auch noch vergiftet oder was. Ja, toll, der Säurespritzer, der hat jetzt ein bisschen Schaden gemacht, aber ich kann mich jetzt nicht nur auf Octavia verlassen, die geht eh schon mal schnell down. Leute, haut ab! Raus hier! Geht das nicht? Fuck. Bleibt ihr jetzt hier oder was? Okay, ähm. Nun denn, Octavia, spritze da rein. Sehr gut, dann spritzt mal da los. Everburning Torch. So was habe ich nicht kaufen. Das ist Flammenbogen auf E. Das macht Gott. Flammenbogen? Das macht AOE? Ja, gut, stimmt. Ja, stimmt. Zaubersprüche. Ja, ja, ja. Oh Gott, hier kommt noch eine dicke Spinne. Oh mein Gott. Okay, lauft euch mal wieder ein kleines Stück frei. Da muss Octavia mal eben kurz hinzaubern hier. Ein bisschen, bisschen rumzaubern. Okay, die ersten sind weg. Ähm. Geht das auch mit magischen Geschossen? Feuer. Ja, 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 ja. Ich weiß, ihr werdet hier alle vergiftet. Nee, nee, nee. Das hat nicht geklappt. Glaube ich. Also hier müssen Feuer habe ich nicht. Habe ich nicht mehr. Octavia, Konzentration. Okay, zaubern mal das hier. Hatte kein Feuerball. Nee, hat sie auch nicht. So, jetzt sind die auch die down. Gut, die haben uns jetzt ein bisschen krank gemacht. Ich speichere mal eben. Stärke Schaden permanent. Stärke Schaden. <lacht> Stärke Schaden. Und Stärke Schaden, ja, ausgezeichnet. Das läuft doch hier wie am Schnürchen. Teilweise Genesung kannst du jetzt nicht mehr, ne? Ne, ne, das ist schon vorbei mit teilweise Genesung. Hast du schon eingesetzt. Nun, aber äh, du darfst einmal kurz äh, Amiri heilen. Wir, wir gucken mal nur. Wir gucken mal ganz schnell nur. Ach, das war's hier. Okay. Ja, dann gab's hier. Okay, das, wenn es das war, dann ist ja gar nicht so schlecht. Hier sind die Fangbären. Okay, das geht natürlich auch. Erhaltener Gegenstand Fangbären. Ja gut, da haben wir die Fangbären gefangen. Alles klar. Ja gut, dann, wenn, wenn das die Höhle war. Ich dachte, es geht jetzt noch hier voll, voll tief rein oder sowas. Aber nun, naja, es muss auch solche Höhle geben. Sasu, danke auch dir, dass du da warst. Die einen hervorragenden Abend noch. So, jetzt schauen wir mal, was das hier für, was das hier für Bären sind. Ne? So, wo hat er die denn hingesammelt? Das sind doch nicht die... Das sind die hm. Nüsse? Wo sind denn die Fangmen hin? <lacht> Wir haben auch die Mondra, die sind dabei, ne? Da haben die Kobolde sich erstmal richtig aus dem Leben geschossen mit. Juwelenreis? Kann man das nicht einfach lernen? 
Rezept A, ah, Rezept kopieren. Ah. So, das sind die Geflügel. Da, glaube ich, ne? Fangbeeren. Kleine rote Beeren, die ein wenig wie Himbeeren aussehen. Aber nur aussehen. Und Brecheisen. Für, für was auch immer. Ah ja, wir haben ja auch noch mittelschwere Wundenhallen und sowas. Ja, Tränke, Tränke. Lindsay. Ach, Lindsay hätte noch eigentlich müssen vorher gehabt. Verdammt. Ja, stimmt, stimmt. Hätte ich mal, hätte ich mal geguckt. Hätte ich mal geguckt. So, du nimmst mal 1, 2, 3. Drei Tränke hier mit, Amiri. Na, okay, ne, zwei. Und äh, du nimmst noch. Du nimmst noch einen Ex äh, mit extra. Okay. <lacht> Hättest du mich mal gefragt? Genau, Sabi, genau. Hätte ich mal Lindsay gefragt hier. Dann hätte ich das gewusst. Dann hätte ich das schon gewusst. Nun, was ist denn hier noch? Warte, der war der Baron. Da geht es in die Höhle. Ja, nice. Ja, kleine Höhle erkundet. Bisschen Loot mitgenommen. Alte Fangbeere gefangen. So geht's los. So kann man das machen, ne? Jetzt müssen wir erstmal kurz wieder ein bisschen nach Hause. Und, äh... <lacht> Müssen wir gucken, dass Tristian das alles irgendwo in den Griff kriegt hier, ne? Das geht natürlich auch komplett ohne Magier, ne? Kulantal. Wenn man halt diese Fackeln dabei hat. Das funktioniert. Super. Alright. Ähm, so. Ja, eigentlich müssten wir mal kurz... Mh, wir gehen mal ganz kurz wieder zu Olex Handelsposten. Ich hoffe, dass wir unterwegs... Ich wollte gerade sagen, dass wir unterwegs nicht angegriffen werden. Ich, ich drücke mal ausweichen. Na? Erfolgreich ausgewichen. Okay. Okay, sehr gut. Ich weiß, ihr seid müde. Wir müssen mal ganz kurz zu Oleg. Mal kurz hinlegen, schlafen kurz. Ja, 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 ja. Außerdem wollen wir doch eh noch kurz mit dem einen reden, der ähm, auch vorgeschlagen wurde, bei unserem Hof zu dienen. Ne? Moin Deschel, hi. Gut geht's, gut geht's. Ja, geht. Kopfschmerzen. Kopfschmerzen heute irgendwie. Und nichts scheint so richtig zu helfen. Muss ich mal gucken. Zur allergrößten Not mache ich... Schauen wir mal, schauen wir mal. Mir hat die Fackel dann null geholfen. Und Leute haben damit nur Luftlöcher gehauen. Ja gut, das geht natürlich auch. Ne? Also Fehlschläge sind hier auch, ähm, vor allem am Anfang, sehr häufig. Wenn das Level der Gegner halt noch viel höher ist als das eigene, dann, dann würfeln die halt nicht so gut. Dann ist halt so ein Wurf halt ein bisschen schwerer. Hier Bocken, genau. Da wurde es ja gesagt, Bocken. Schnacken wir mal mit ihm, ob er nicht Bock hat, bei uns mitzuarbeiten. Ja, also Feldarach, habe ich vorhin schon gesagt, ich bin da auch manchmal sehr wetterfühlig. Meistens einen Tag, bevor es einen Wetterumschwung meistens in Richtung warm gibt, ähm, habe ich das einen Tag vorher. Mhm. Ich habe bewusst jetzt kein Nachtlager aufgeschlagen. Auf jeden Fall viel cool. Weil wenn ich hier jetzt bin, hier kann ich nicht überfallen werden und hier kann ich auch schlafen und mich entsprechend erholen. Vom Nacken. Na, bei mir ist nicht der Nacken, bei mir ist immer hinterm rechten Auge. Wie wird es euch gefallen, mein Hof Hofalchemist zu werden? Bocken, erstmal Bocken rund die Stirn, während er demonstrativ die nächstgelegene Wand mustert. Ohne dich eines Blickes zu würdigen, fragt dich der alte Mann schließlich teilnahmslos. Wollt ihr ein paar Tränke? Bocken, Bocken, möchtest du bitte Hofalchemist werden, Bocken? Dein scharfer Verstand veranlasst mich dazu, dich zum Hofalchemisten ernennen zu möchten, zu wollen. Bocken, Augen erstrahlen. Hofalchemist, sag ihr? Vielleicht, vielleicht, aber erst müsst ihr mir einen Gefallen tun. Nicht weit von hier gibt es eine kleine Höhle. Ich habe dort immer Bären gesammelt. Oh, ist das etwa die Höhle, wo wir gerade herkommen? Bis ich Spinnen hier eingenistet haben. Rote Bären sieht aus wie Himbeeren, heißen aber Fangbären. Pflückt sie für mich und bringt sie her, aber trödelt nicht herum. Wenn ihr sie habt, sie verderben recht schnell. Wenn ihr mir helft, soll es euer Schaden nicht sein und ich werde noch dazu euer Hofalchemist. 180 Erfahrung, ja nice. Die Spinnen in dieser Höhle sind ausgebrochen hinterhältig. Ich gebe euch etwas Alchemistenfeuer. Habe ich selbst hergestellt. Fackelt diese Spinnen ab. Jagt sie aus meiner Fangbärenhöhle. Sechsmal Alchemistenfeuer bekommen, okay. Außerdem brauche ich einen Mondradieschen. Oh, haben wir auch noch dabei. Wie nice. Eine seltene und mysteriöse Pflanze. Ich weiß zwar nicht, wo man sie findet, aber Kobolde sammeln und schätzen sie. Das ist wirklich keine große Sache. Wenn ich jünger, würde ich sie selbst holen. Aber wenn ihr mir helft, bezahle ich euch dafür. Drei Tränke für die Bären und einen Beutel Münzen für die Radieschen. Ähm, okay, warum braucht ihr das überhaupt? Das wüsstet ihr gerne, was? Nun, äh, wenn ihr mir eine bringt, werde ich sie euch mit Freuden verraten. So, also tun. Also schön, ich werde tun, was ich kann. Ja. Bocken sieht dich hoffnungsvoll an. Aber seid vorsichtig, ja? Seht zu, dass ihr nicht als Mittagessen endet. Okay. Ähm. 
Mondrand ist Game. Ah ja, eine Frage. Ja. Hätte mal vor mit ihm geredet. Ist doch egal. Ich kann das jetzt doch trotzdem noch geben, ne? Ah, wenn man die Eintracht im Inventar hat, sind ungenießbar. Du musst nochmal die Quest machen. Ach so, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Nö, für mir ging es darum, dass ich dann da in Ruhe rasten kann. So, dann gehen wir jetzt direkt in die Fangbären. Sind das die Bären, die ihr braucht? Nach einem raschen Blick auf den Korb nimmt Bocken einige Bären und, schließ und schiebt sie sich in den Mund. Ein entzücktes Lächeln huscht über sein Gesicht. Ah, Fangbären! So frisch! Ihr wart gut zu einem alten Mann, danke! Hier, nehmt diese Tränke. Wenn ihr mehr braucht, kommt zurück. Ich werde euch sogar einen, ich gebe euch sogar einen Rabatt. 150 Erfahrung, nice. Trank, teilweise Genesung, Trank, leichte Wunden heilen. Teilweise Genesung, Trank, sehr, wird uns sehr helfen bei den Geschicklichkeitsschäden, die wir haben und Stärke und so. Ja, geil. Und ich werde für euch arbeiten. Ich weiß zwar nicht, ob ich am Hof etwas zauge, aber einen besseren Alchemisten findet ihr in diesem Teil der Wälder nicht. Nur noch eine Sache, ich brauche eine neue Hütte. Ich muss schließlich irgendwo meine Flasche und Zutaten aufbewahren. Eine Werkstatt, ja. Was mich, an, was mich angeht, macht euch keine Sorgen, ich werde meinen Teil beitragen. Mondradieschen geben. Sind das zufällig die Radieschen, die ihr braucht? Haha. <lacht> Bocken. Bockens Mine hält sich auf und er reibt sich zufrieden die Hände. Ja, genau. Hey, und sogar noch mehr als ich erwartet hatte. Tausend Dank. Hier, das habt ihr euch verdient. 200 Goldmützen, 150 Erfahrung. Äh, wozu braucht ihr diese Fangbären? Schauen wir da erstmal. Die Mondradieschen wissen wir ja, dass die Kobolde sich damit in den Himmel schießen. Gefühlt. So, die Fangbären. <lacht> Ehrlich gesagt, werde ich mit den Jahren immer... Oh, der Bootsmann. Der Bootsmann. Vielen Dank, der Bootsmann, für zwei Monate der Unterstützung. Und moin moin natürlich zurück. Dankeschön für den Support. Und selbst redend auch weiterhin. Ab ins Loch mit dir. Vielen, vielen Dank, Bootsmann. Ähm, so. <lacht> Wozu er die Fangbären braucht. Ehrlich gesagt werde ich mit den Jahren immer wählerisch und habe kaum noch Appetit. Alles, was ich esse, hat für mich kaum noch Geschmack. Zum Schlucken muss ich mich fast zwingen. Das Einzige, was ich noch schmecke, sind Fangbeeren. Deshalb würze ich mein Haferbrei und mein Fleisch damit. Sogar meine Tränke füge ich, meine Tränken füge ich sie hinzu. Habe, habe ich keine Fangbeeren mehr, esse ich gar nichts. Okay. Svetlana wollte mir helfen, die Gute. Sie hat Kuchen für mich gebacken, Fischsuppe gekocht und Wildgulasch, aber ich konnte kein bisschen davon essen. Ich war verzweifelt. Diese verdammten Spinnen haben mir die letzte Lebensfreude geraubt. Wäre ich nicht gewesen, wäre ich wohl sang- und klanglos verhungert. Okay, okay. Äh, wozu braucht ihr die Mondradieschen? Bocken errötet und hustet in seine Erfolg. <lacht> die sind äh, für Oleg. Ihm ist letzten Sommer etwas in den Rücken geschossen, als er versuchte, alleine eine schwere Truhe zu verschieben. Ihr ahnt gar nicht, welche Heilkräfte diese Radieschen haben. Es gibt kaum ein besseres Schmerzmittel. Effektiv, aus erlesen. Ich muss nur, ähm... Oleg würde seine Schwäche niemals zugeben. Aber ich sehe, wie er leidet. Wenn er sich bückt, um etwas aufzuheben. Der alte Mann seufzt eine Spur zu laut. Oh, wann wird der arme Bursche endlich erkennen, dass er keine 15 mehr ist? Ja, ja, ja. Ich sollte jetzt gehen. Ja, sehr geil. Bocken, willkommen. Mondra, die sind für Bocken. Diese Aufgabe können wir von der Liste streichen. Das stimmt. Ausgezeichnet. Alright, alright. Dann, äh, ja genau, hier wollte ich jetzt einmal schlafen. Wir sind ein bisschen müde und sowas. Und der, der Kleriker kann dann wieder... Ähm, kann er wieder zaubern? Ich weiß nicht, können wir hier noch schlafen? Sollte, ne? Hier schließt der Baron. Der Baron. Ja, 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 ja. So, genau. Schlafen legen. Mach doch mal. Haben wir hier eigentlich eine Schlafflatrate? Ich glaube ja, ne? <lacht> oh, viel gut. Dankeschön. Eigentlich nicht geplant. Nicht geplant. Aber hier gibt es sehr viel zu lesen. Sehr, sehr viel. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir tatsächlich Mühe. So, erstmal du. Äh, mit, der, mit der teilweise Genesung auf dich selbst. Magritium Turios. Hex, Hex. Das Geräusch hat mich gerade sehr an, an das Sega-Logo-Geräusch erinnert. Das, was ganz früher immer war, erinnert ihr euch noch, bei jedem Spiel, immer, wenn man den Mega Drive eingeschaltet hat. Sega! Passt auf, achtet mal drauf. Ich finde eigentlich chillig, weniger lesen. Ja, siehst du, Murphy. So, achtet mal drauf. Diese, die, diese Tonlage ist, finde ich, sehr ähnlich, tatsächlich. Die Tour rechts aufgekriegt? Bisher noch nicht. Schauen wir gleich mal. Wenn du eher drückst, kannst du zurück schlafen gehen, okay? Ja. Hört mal, jetzt. Turio. Jetzt. 
Das ist wie dieses A, das, das ausklingende A von Sega. Sega. Aber hat nicht geklappt, oder? Doch. Vier Stärke. Vier Stärke Schaden hatte Lindsay. Wow. Da sind ja noch viel mehr. Uff. Ah ja, stimmt. Einmal R drücken geht auch. Mit Schlüssel, aber keine Ahnung, wo man kriegen könnte. Ne, ich, ich weiß es leider auch nicht. Ah, okay. Lindsay ist wieder fit. Amiri natürlich noch mit ihrem Stärkeschaden. Amiri. Immer mit deinem Stärkeschaden. Hey. Amiri, komm. Was geht's hier um Turios? Okay. Ein Stärkeschaden. Amiri ist leicht belastet. Amiri. Was ist denn hier immer noch los mit dir? Wie viel hast du denn noch? 13. Das ist eigentlich ein bisschen wenig. Basiswert ist 16. Minus 3. Wow. So, nochmal schlafen. Immer ein paar, paar Tage bleiben bei mir. Nordcaller, moin moin. Hallo, hallo. Okay. Christian, hilf ihr, hilf ihr. Zauber. Tränke habe ich nämlich auch, weiß ich. Ich habe noch einen Trank, aber ich möchte ihn eigentlich für später aufbewahren, falls das nochmal kommt. Alles klar. So, zwei Stärke wieder aufgefüllt. Alles Roger, alles Roger. Einmal leichte Wunden heilen, kriegst du auf. Kriegst du. Und äh, komm, Valerie kriegt auch nochmal einmal leichte Wunden heilen. Die Tränke haben wir gekriegt. Alchemistenfeuer ist sie. Die, die droppt den immer ganz gerne. Ist schon mittelbelastet durch zwei Fläschchen, durch drei Fläschchen oder was? Geht auch geht, geht auf leicht? Ja, okay. Ja gut, Lindsay, dann halt leicht. Na gut, du bist auch auf leicht. Okay, du bist auch auf leicht. Amiri. Valerie ist auf Mittel. Ja gut, das kriege ich aber nicht mehr runter. Die hat auch schwere Ausrüstung an. Die hat schwere Ausrüstung an. Gubi ist aber auch leid. Okay, das passt schon. Gubi kriegen wir eigentlich ein bisschen Feuer. Aber passt schon. Und noch ein kommt. Ja, passt auch. Okay. Ähm, ja gut, alle wieder fit. Alles wieder gut. Jetzt sollten auch die, ja genau, die neuen krassen Zaubersprüche sind ja auch am Start. Von sowohl Christian als auch von Octavia. So, Truhe. Was hier? Die Truhe meinst du? Okay. Verschlossen. Er sagt nur verschlossen. Ich glaube, der knackt. Achso, Kubi kann keine Schlösser knacken. Von Octavia war da gut drin. Mal gucken. Geöffnet. Das ist die Truhe. Einfach mal aufgemacht. Viel cool. Octavia, die Knackerin auch genannt, hat einfach die Truhe jetzt geöffnet. Nun gut. Zwei Silberlöffel. Eine Pyritbrosche. Mhm, mhm. Goldene Statuette. Goldener Tant. Und Schriftrolle Verderben. Stufe 1. So, aufgeknackt. Hatte Charakter gerade eine Häschenmaske auf? Nee, eine Häschenmaske hat er nicht auf. Ähm, Kubi hat hier so eine, ja, so eine Mischung aus dem, weiß nicht, Säbelzahntiger, Schädel und Hirschgeweih drauf. Das war ähm, der Hirschhelm, genau. Der Helm, dieser Helm richtet den Blick seines Trägers auf die Schwachstellen der Gegner. Er gewährt einen Verständnisbonus plus 1 auf Angriffswürfe, auf den falschen Fuß erwischte und in Zange genommene Ziele. Ähm, den habe ich vom Hirschkönig tatsächlich. Habe ich von ihm weggelootet. Schlüssel sind für Anfänger, ja. Octavia hat ihren eigenen Schlüssel dabei. Generalschlüssel. Vier Gule, ein bisschen wütend. Ja, ich kann deine Wut verstehen, denn man kann einen Schlossknackversuch nur einmal pro versuchen pro Person, nicht wahr? <lacht> Vielleicht gibt es dafür aber auch einen Schlüssel irgendwo. <lacht> sorry, sorry, Vier Gule. So. Bocken ist also unser neuer Hofalchemist. Was haben wir denn noch? Haben wir irgendwelche krassen Aufträge? Ja, tödliche Trolle. Wir müssen die ja erstmal finden. Stimmt. Irgendwo in der Narrenmark. Äh. Ja, warte mal. Wir haben doch... Wo waren wir denn letztes Mal, wo wir diesen ähm, sehr arroganten ähm, Schriftsteller gefunden haben? Der hat ja gesagt, er ist auf der Suche hier irgendwo, müsste so ein alter verlassener Zwergenaußenposten sein, wo, wo wir dann auch vermuteten, dass da tatsächlich so ein Trollversteck sein könnte. Mit Helm sieht der Charakter wirklich 1 zu 1 wie Kubi aus. Kannst mal sehen, Rock, ne? Kannst mal sehen. Und moin moin, Rock. Ah, ein Freitax. Oh, gehen wir. Oh, Sidi, aber du bist ja wieder da. Bist ja heil wieder zurück. Willkommen zurück, willkommen zurück. <lacht> Leih mir mal deine Würfel, Kubi, ja. Die sind getinkt, die sind getinkt. Das war irgendwo hier unten, ne? War das hier bei der Dornfurt hier? Äh, 1470, äh, ich habe keine Ahnung, was 21. der Gorserantrag ist. Ich weiß nicht, dass, dass ich weiß nur, dass wir den 28. in Rastus haben. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Lager der Technik war es nicht. 
drei Kieferninseln, nicht, Kala Hügel. Da, eine Furt durch den Skunkfluss, da war das. Und ich glaube, diesen zerstörten Wachturm, der ist das. Nun, okay, dann mal äh, back to the Dumburg. Wir reisen los. Also, das kann sein, Rock, ja. Gegner, okay, diesmal kämpfen wir. Schauen wir mal, wer es hier wagt. Was haben wir hier? Banditen. Was wollt ihr denn immer von mir? Na gut, wenn der Hauptberuf Verbrecher ist, dann kann man sowas mal, dann kann man das verstehen, dass die hier ab und zu mal einen Überfall veranstalten. Oh Gott, die werden ja einfach umgemäht hier. Alter Schwede. Das läuft ja schon mal ganz anders als am Anfang noch, oder? Nicht einen, nicht einen Schlag haben wir kassiert. Nun, dann nehme ich mal die, äh, die Bögen mit. Jeweils 100. Orks? Ne, es waren keine Orks. Das waren keine Orks. Das ist ein Halborg hier. Der gute Regonga. Na gut, chaotisch böse. Gut ist er jetzt nicht, aber der hat zumindest eine Funktion bei uns. Das ist so ein bisschen der... Ich nenne ihn so ein bisschen den... Der Problemlöser ist das so ein bisschen. So ein bisschen wie Eddies Rolle, <lacht> Rolle bei äh, Jailhouse Boogie. So, so sehe ich Regonga tatsächlich. Bis morgen, Sash. Bis morgen. Danke, dass du da warst. Ein hervorragender Tag noch gewünscht. Ich weiß, ihr seid müde. Aber kurz vor der Dammbruch wird keiner wagen, mich anzugreifen. Ein Ring des Gesinnungswandels gefunden? Nee, Dr. Sepp. Nee, tatsächlich noch gar nicht. Und oh mein Gott, der Lami! Der Lami mit dem Host. Vielen, vielen Dank, Lami. Dankeschön. Und herzlich willkommen hier alle vom Lami. Moin, moin. Hereinspaziert, hereinspaziert. Willkommen bei den Bieber Bros. Hallo. Und guten Tag, Lami. Da ist er. Vielen, vielen Dank für den Host. <lacht> Schafft aber für aber ziemlich viele Probleme als Juan. 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 Genau das. <lacht> genau das, Alter. Kaudisch böse zum rechtschaffen guten Halbock machen. Aber den Ring des Gesinnungswandels? Hm. Habe ich bisher noch nicht gefunden. Mal gucken, mal gucken. Lami Raid. <lacht> Rodgar, mal moin, willkommen. Lami, was gab's bei dir? Erstmal einen wunderschönen guten Tag natürlich. Einen wunderschönen guten Tag. Lander, Lebeda. Ja, Lander. Lander, ich habe ein bisschen mehr von dir erwartet als deiner komischen, arroganten Art. Aber wir haben ja noch den Geschichtenerzähler. Wir haben ja noch ein paar Sachen gefunden, glaube ich. Ähm, ich bringe euch eine Regelikte, genau. Der Geschichtenerzähler hebt eine Augenbraue. Sehr interessant, darf ich euer Gnaden? Er berührt sanft die Gegenstände aus seinem Rucksack. Minecraft, okay, okay. Meins ist es nicht so. Mein ist Minecraft nicht so. Aber auch erstmal eine Zeit gespielt mit, mit Slabby. Zum Beispiel. Ich, hab's, ich hab's früher mal ein bisschen gespielt. Kann ich mir vorstellen, dass es sowas gibt, Dr. Sepp. Fändet ihr keine Dialog, ja. Warum diesen Hochhäuser? Ja, nice. Ja, sehr cool, sehr cool. Ich habe aber so Schlammhütten gebaut damals. Stimmt, es gab auch mal Minecraft Damm. Ja, 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 stimmt. Ich habe sogar Minecraft mal eine Zeit lang gestreamt. Aber das war, ist schon super lange her. Das stimmt, sage ich. erinnere mich, ich erinnere mich. Okay. Die Finger des Geschichtenerzählers streifen sanft über das blattförmige Symbol. Und was haben wir hier? Ich höre die Stimme von Bäumen, rieche in Dorf frische Blätter. Das Symbol einer Triade, nicht wahr? Ich will es euch mit Freunden abkaufen. Stimmt, 300 Gold. Wie, stimmt, das haben wir auch noch gefunden. Da war aber noch was bei. Oh, das ist nun wirklich beeindruckend. Da muss ich doch. Diese Gegenstände gehören vor langer Zeit einem Zwergenschmied und wollen uns ihre Geschichte erzählen. Der Geschichtenerzähler schüttelt traurig den Kopf. Aber zu viel ist verloren, zu viel vergessen. Die Geschichte dieses Schmieds ist mir entfallen. Bitte findet die verschwundenen Gegenstände und bringt sie so schnell wie möglich zu mir. Ah, also da fehlen noch ein paar Teile davon. Okay, okay. Das ist ziemlich nice. Also wenn man irgendwelche krassen Relikte findet, da geht man zu dem. Und das ist so ein Typ, der schon, man weiß nicht wie alt der ist, aber der kennt, wenn er die Gegenstände berührt, der, der ist auch blind. Und wenn er die Gegenstände berührt, diese Artefakte, dann, ähm, und das sind die, die auf den ersten Blick nicht so viel Sinn machen, 
Ähm, aber man erkennt die immer diesen, an diesen Kreisen im Hintergrund. Habe ich das Gefühl. Das ist, also das, die, nee, Rezept. Oh, Haggis, das können wir auch mal kopieren. Ja, genau das hier zum Beispiel. Rußgeschwertes Brandzeichen. Gehört am Zwerg der alten Zeit. Ein Experte für Antiquitäten fände ihn sicher interessant. Genau. Ich könnte ihn verkaufen für 100 Gold, aber ich äh, gebe das lieber dem Antiquitätenhändler, weil ich da manche Hintergrundgeschichten sehr interessant finde davon. Mit Vollausstattung. Oh Gott, oh Gott. Da hast du immer gut was vorgenommen, ne? Alright, alright. Gibt es hier irgendwelche Bedenken in, der, in dem Königreich? Ja, Blue Fox, das ist eine Penisrakete auf der Schriftrolle. Genau das. Das ist der, die Intention des Entwicklers gewesen. Einfach kleine Penisbildchen verstecken im Spiel, Blue Fox. So wird es sein. <lacht> Handwerker. Du hast einen Handwerker getroffen, einen besonderen Charakter, der Ausrüstung für dich herstellen kann. Von starker Rüstung und mächtigen Waffen bis hin zu magischen Schmuck und Schriftrollen. Ja, der Bocken ist jetzt dabei. <lacht> Baro de Biber, Hallöchen, Hallöchen. Ja, noch geschafft, noch geschafft. Lol, alter Kopie, ey. Ja, Blue Fox. Blue Fox. Kam ich auf die Idee oder du? Kupi, ey. Kupi, ey. Also, ey, Kupi. Ey, Blue Fox, ey. Alter, Blue Fox, ey. Ähm. So, und du findest in... Du findest einen in jedem Gebiet der Raublande. Einige werden dich aus eigenem Antrieb aufsuchen. Andere halten sich in Siedlungen auf. Ja, Bocken haben wir schon gefunden, ne? Wenn RBTV was entwickeln würde, wäre das wohl so. Die schmuggeln ja Penen überall rein, ja. Ey, Kupi, ey. Paddy. Und Paddy, bist du am Marodieren? Paddy, bist du am Brandschatzen? Pass auf, Leute, der Paddy, ne, der hat auch so eine ganz komische Art, das, das Gloria Victus zu spielen. Wir haben gestern halt so ein Dorf überfallen und haben das halt einnehmen wollen. Und ich gehe halt auf die Wachen und Paddy geht erstmal auf die Dorfbewohner. <lacht> das sieht halt immer so aus, der Paddy mit seinem, mit seinem, mit seinem Fell wild, wild schwingend äh, auf die Level 1 Dorfbewohner, die sich kaum wehrend mit ihren Spitzhaken, kaum Damage machend, natürlich auch gegen uns wenden, aber Paddy geht als erstes mal auf die Dorfbewohner. <lacht> so gehört das, Kubi. Genau, genau. Der Paddy, der... Das Ding ist, ich möchte das so ehrenvoll ein bisschen übernehmen. Und Paddy ist einfach der Marodierende. Der will einfach nur Brandschatzen. <lacht> und looten. Paddy weiß auch, wo alle Kisten sind. Paddy hat, glaube ich, so auch diese, diese eine Karte. Da gibt es ja auch eine richtig geile Seite, gloriavictus.info, wo eine Live-Karte ist, wo dann die Kisten, ganz viele Kisten verzeichnet sind. <lacht> So, diese ist auch verhältnismäßig mit meiner Zweierlachs, genau, so sieht das aus. Da also muss ich gestern schon ganz, ganz gut lachen auch. War schon, war schon, hat echt Bock gemacht gestern Abend, Paddy, muss ich sagen. <lacht> sowas gibt's? Ja klar, gibt's sowas, Paddy. Wusste, wusstest du echt nicht? Ja, gibt's. Agent Cardo, moin, moin, willkommen, willkommen. Okay, okay, äh, ein persönlicher Handwerker ist halt ist mühsam und kostspielig. Du allein entscheidest, ob du einem bestimmten Handwerker helfen möchtest oder nicht. Jeder Handwerker, dem du begegnest, bitte dich um einen Gefallen. Sobald du um diesen Gefallen getan hast, erscheint ein Werkstattbauplan in der Siedlung. Ah, oh, Entschuldigung. Ein Handwerker mit einer Werkstatt wird aus der Schatzkammer bezahlt und fertigt für dich Waffen oder Rüstung, entweder auf dein Geheiß oder von sich aus. Interessant. Wusste ich gar nicht. Okay, bin der Spieler, der alles entdecken mag. Ich auch, ich auch tatsächlich. Ich hab da auch, ich guck da auch nicht nach den Kisten. Doch wenn ich jetzt mal sage, okay, gibt's in dem Gebiet, wo ich mich sowieso die ganze Zeit aufhalte, irgendwas Verstecktes oder so, wo ich nochmal noch nachschauen sollte, da habe ich dann mal einen kurzen Blick drauf geworfen. Aber Penny, du hast gestern echt ganz schön krasse Kisten gefunden auch, ne? Da in der Windmühle ist eine Kiste, dann irgendwo in dem Turm bist du nach oben gegangen, hast dann eine, eine Kiste gefunden. Das war schon, war schon nice. Ähm, so. Jeder Handwerker, den du anhörst, bittet dich irgendwann um Hilfe bei der Herstellung eines besonderen Gegenstandes. Schließe diese spezielle Quest ab, um ein Meisterwerk freizuschalten. Einen ganz besonderen Ausrüstungsgegenstand. Der Handwerker lässt sich wissen, wenn er bereit ist, mit der Arbeit an einem Meisterwerk zu beginnen. Er bittet dich, keine weiteren Bestellungen in Auftrag zu geben, während er an dem Meisterwerk arbeitet. Krass! Das wusste ich auch nicht, was hier alles geht. Ereignisse, was haben wir denn hier? Achso, Trollsichtung. Oh, die Trolle wurden gesichtet. Mhm. Ey, Paddy, bin ich absolut bei dir. Ich mag das auch, wo ich mir denke, hm, da hinten ist so eine, so eine, so eine Burgruine. Ich schaue da mal vorbei. Meist haben wir da noch so ein paar PvE-Monster, die auch noch ganz gut Geld abwerfen und so. Und dann schaue ich mir das alles mal an. Und ey, ganz häufig habe ich dann auch tatsächlich auch schon so eine Kiste gefunden da. Da hat der Entwickler dann da was versteckt. Die sind schon klug platziert. Die sind nicht zufällig oder so. Die Windel mir habe ich ihm gezeigt. Ah, okay, Barodin, okay. So, Trollsichtungen. Banden von plündernden Trollen wurden in der gesamten Region gesichtet. Die Menschen haben Angst und flehen um Schutz. Wie lange Berater, der sich um dieses Ereignis kümmern soll? Berater, okay. Regonga? Regonga hat Unruhe. Regonga kümmert sich um die, um die, äh, ja, hm. 
Regonga kümmert sich jetzt gerade um die Banditen. Hm. Ja gut, ähm, ich will mich ja auch um die Trolle kümmern. Hier sind sie nämlich. Ne, das sind die Unruhestifter. Da kümmert sich Octavia drum. Genau. Endet in, oh, endet in einem Tag. Okay, sehr gut. Dann überspringen wir mal den einen Tag. Unruhe. Was? Was? Warte mal, was ist hier los? Katastrophe. Was, Octavia? Die Regentin konnte keine friedliche Lösung des Konflikts erzielen. Etliche Leute verlassen erbost das Land oder ziehen sich in die Wälder zurück, um den Ursopator zu... Was? Zu bekämpfen. Wow. Was? Unruhe. Aber Loyalität in Gemeinschaft minus 3. Gemeinschaft sind wir noch bei 14, das ist noch alle. Okay, glaube ich. Wenn alle Untertanen unzufrieden sind, werden sie besorgt oder zetteln sogar einen Aufstand an. Der Unruheparameter spiegelt das Maß an Stabilität der Gemeinschaft im Zustand deiner Baronie wider. Standardmäßig steht der Parameter auf stabil. Er wird aber durch deine Handlung und durch unabhängige Ereignisse beeinflusst. Welcher Parameter? Wo ist der Unruheparameter? Haben wir hier Unruhe? Wo sehe ich den Unruhewert denn? Sorgen. Ist das der Tag? Der heißt bestimmt nur so. Huh. Es gibt sieben verschiedene Unruhezustände, die deine Baronie haben kann. Wenn dein Königreich floriert und deine Untertanen glücklich sind, erhalten deine Anführer einen Bonus auf den Ausgang von Ereignissen. Wenn die Stabilität des Königreichs niedrig ist, niedrig ist haben die Anführer Schwierigkeiten, Probleme zu lösen und sich bietende Gelegenheiten effektiv zu nutzen. Wenn der Unruheparameter unter Bröckeln fällt, wird deine Baronie zerstört. Nun, das möchten wir nicht. Das hat mich gekillt. Dann habe ich ja... Dann, ich habe das auch nicht gefunden, wo man das einsehen kann. Ah, okay. Sag mal, du, willkommen zurück, willkommen zurück. Das ist auch immer schön, ne? Wenn man sich was vornimmt am Tag, das erledigt und das dann erledigt hat. Da kann man auch so ein bisschen stolz auf sich sein, ne? Sag mal, du, egal worum es geht. Die kleinen Dinge einfach auch. Der war der Würfel, Würfel niedrig. es geht zu so niedrig. Ja, ich weiß, ich weiß. Nun, äh, ja, dann, äh, gut. Das Ding ist, jetzt kann die Trollsichtung, kann sie sich zwar drum, nee, kann, kann sie sich noch nicht mal drum kümmern. Ähm, nun. Ja, äh, Gonga, wie viel hast du denn da noch? Wie, viel hast, wie lange hast du denn noch zu tun? Wie lange hast du noch zu tun? In zehn Tagen. In zehn Tagen haben die Trolle hier mein ganzes Land kaputt gemacht. Oh, ja, können wir leider nichts ändern jetzt. Haben wir denn noch, warte mal, Ratgeber? Halt, in die Karte nicht Ratgeber. Haben wir jetzt einen, der dafür... Nein, natürlich gibt es keine Kandidaten für eine Kamera. Schade. Was denn mit Lander? Hm. Immer bestrebt sich an die Gesetze zu halten. Als Regent. Hm. Probleme friedlich zu lösen. Aber er, er denkt auch an viel an sich, obwohl er plus 3 hat, ne? Plus 3 Charisma. Die sowohl seine Interessen als auch den der Baronie nützen. Ja, komm. Komm, Lenda, mach du mal den Regenten. Lenda, du hast Gemeinschaft plus 3. Wir haben eben ein bisschen was an Gemeinschaft verloren. Das hat Octavia sich selber zuzuschreiben. Octavia hat mir auch ihren Rücktritt vorgelegt. Deswegen. Also das, das ist schon nicht so schlimm, glaube ich. Ähm, und was ist hier los? Cefix. Cefix mit den 27 Monaten sogar schon hier. Seid gegrüßt, sei auch du gegrüßt. Cefix, vielen, vielen Dank für 27 Monate. Das ist schon echt eine sehr, sehr lange Zeit. Alter Schwede. Vielen, vielen Dank und natürlich weiterhin Ab ins Loch. abends noch mit dir. Dankeschön. <lacht> Vor allem, wenn es ein nerviger Mist ist, den man die ganze Woche... Oh ja, ist tun. Oh ja. Da ist man besonders froh. Du musst deinen Spionagewert erhöhen. Das kannst du am besten tun, indem du einen Leuchtturm baust. Mhm, mhm. <lacht> Realität. Mich würde mal interessieren, wo dieser Unruheindikator ist. Projekte, da ist das. Ach so, einfach mal Projekte kann man sich auch vornehmen, oder was? Ah, sind ja nicht, stimmt, es gibt ja nicht nur Probleme und sowas. Forschung über das Wesen von Flüchen. David Nettel. Stimmt, das ist ja der, den wir befreit haben, beziehungsweise der uns den Auftrag gegeben hat, den Hirschkönig zu töten. Und dafür haben wir seinen Speer gekriegt. Gut, das war nur so ein Plus-Ein-Speer. Aber trotzdem, danach kam dann diese Möglichkeit, über was erforschen. Nun, da der Fluch des unteren Ingenieurs aufgehoben wurde, ist es wohl eine gute Idee, den Fluch zu untersuchen und das nächste Mal besser vorbereitet zu sein. Arm, hast du sonst nicht, gerade nichts zu tun? Wir gucken mal, was noch so für Möglichkeiten gibt gerade. Handelsabkommen mit Surt. Unsere Händler werden die Genehmigung erhalten, einen beachtlichen Handelsposten im Herzen von Neues Stedfin zu errichten. Für jede Stadt in der Baronie gibt es pro Woche zusätzlich 5 BP. Hm. Gibt es keinen Kandidaten? Ja, weil wir noch keinen Kämmerer haben, der sich um äh, solche Sachen kümmert. Nun, Vereinbarung mit Josef Stell. Geht auch nicht. 500 BP finanzielle Unterstützung hat er geboten, ja. Okay, Unterstützung der Vorhaben des Rates. 
Befasse dich zwei Wochen lang mit Schwierigkeiten bezüglich der Ergebenheit der Bürger in der Baronie. Für Christian sind die Menschen am wichtigsten, ja. Steigende Rangloyalität, aktueller Rang 1. Lösen dauert 14 Tage. Okay, mach das mal. Ah, jetzt, ah, jetzt kommt der Zeitsprung. Nun, ähm, okay, das ging aber schnell. Äh, beziehungsweise ist das, kann das nicht auch richtig schlimm ausgehen, wenn ich irgendwelche krassen Sachen am Start habe gerade und auf einmal die Zeit da vorbei rast, wie mit den Trollen oder sowas eben. Hm. Huh. Ah, mit diesem Projekt erhöhst du die Fähigkeit deiner Berater. Okay, okay. Ja, Loyalität sind wir jetzt auf Platz 2. Stimmt. Wow. Zustimmung der Bürger für den Methoden des Barons. Ja. Ja, kann schlimm ausgehen, wo glaube ich. Baupunkte sind die wichtigste Ressource der Baronie. Sie werden benötigt, um Siedlungen zu verbessern, Dinge zu bauen, Projekte zu verwalten und so weiter. Das wöchentliche Einkommen der Schatzkammer der Baronie beträgt 30 BP. Darüber hinaus haben deine Territorien ihr eigenes Einkommen, das sich aus ihren, ihrem Basiseinkommen plus weiteren BP-Quellen zusammensetzt. Das Basiseinkommen hängt von den Werten deiner Baronie ab. Jeder Wert erhöht dein wöchentliches Einkommen um 1 BP pro Punkt. Ein Wert kann jedoch höchstens den Gegenwert der Re Rentabilität. Rehabilität habe ich fast gelesen. An der Wirtschaft zu deinen Basis dann kommen beitragen. Gott und Gott. Mega komplex hier. Ja, ich habe da schon ganz gut gebaut, ja. Beispiel. Die Wirtschaft der Baronie beträgt 3. Nein, die beträgt 16. <lacht> ja, ein Beispiel. Und erhöht die wöchentliche Einkommen um 3. Du erhöht das wöchentliche Einkommen um 3. Der Einwohnerwert steht bei 5. Okay. Kann das wöchentliche Einkommen jedoch nicht mehr als 3 BP erhöhen aufgrund der Wirtschaft der Baronie. Aha, aha, aha. Am Anfang nicht gebaut, weil ich nicht wusste wo. Doch, ich habe alles, fast alles voll gebaut. Ich glaube, ich habe noch einen Slot frei für, für die Werkstatt von Alchemisten jetzt. Alle anderen BP-Quellen, ähm, beispielsweise Handelsaufkommen, werden mit ihrem tatsächlichen Wert zum Basisaufkommen addiert. Die Hälfte wird nach Prevoy geschickt. Ach so, na gut. Kein Problem. Okay, sehr gut. Haben wir die Vorhaben des Rats mal ein bisschen unterstützt. Trollsichtungen, Fehlschlag, ja. Du hast keine Berater zugewiesen und dieses Problem ungelöst gelassen. Die Speer die zur Bestätigung der Sichtung ausgesandt wurden, haben nichts gefunden. Stabilität minus 2. Stabilität sind wir bei 8. Oh. Der Wert Stabilität A ah, steht für die innere Sicherheit und dafür, wie fügsam die Untertanen der Baronie sind. In kleinen Baronien kümmert sich der General um Angelegenheiten der Stabilität und ordnet bei Bedarf die Einsetzung eines Marschalls an. Okay. Marshall. Unruhige Gefilden. Fehlschlag. Regonga. Was kannst du? Die Patrouillen, die den General schickte, die Patrouillen, die der General schickte, waren nutzlos. Die Leute der Raublande achten das Gesetz immer noch nicht. Wie bitte? Ja, Isa, das habe ich mir auch vorhin schon gedacht. Aber ich glaube sogar, das würde gehen. Aber ich habe den bisher noch nicht wieder gesehen. Fünf Ereignisse haben wir hier. Oh Gott, oh Gott. Oh, was ist passiert? Ähm, nun, äh, im Schloss wartet... Was? Wartet ein Besucher. Eine untröstliche Mutter fleht um Hilfe. Wie bitte? Da besuchen wir aber mal ganz schnell den Thronsaal hier. Ah, ja, okay. Sobald auf Null fällt, sinkt damit die Stabilität dann einfach nie. Okay, okay, bei Kraft. Dankeschön. Oh, die Kamera. 250 Gramm gehackt ist einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen, Hallöchen. Heute noch von dir gesprochen. Und Kira. Kira, da mache ich nochmal kurz Hallo. Hi. Einen wunderschönen. Moin, moin. Was ist hier los? So, offensichtlich war nicht nur die untröstliche Mutter, hat, hat um eine Audienz gebeten, sondern auch noch Stefano Moschino. Nun, ähm, der Mann, der vor dir steht, stinkt förmlich nach Eitelkeit. Nun, da freue ich mich schon auf die Stimme gleich. Ich bin sehr gespannt, was da für eine Stimme bei rauskommt, wie der redet, wie der synchronisiert wird hier. Hm. Seine schwarzen Haare sind gelockt, frisiert und großzügig gewachst. Und nicht nur sein Haupthaar, sondern auch sein spitzer Schnurrbart, seine Wangen und seine Stirn sind weiß gepudert, was ihn leichenblass aussehen lässt. Seine Hand ruht locker auf dem goldenen Knauf seines Degens. Als er sich nähert, macht sich ein fieses, verschlagenes Grinsen auf seinem Gesicht breit. Ganz offenbar im Voraus einstudiert und geübt. Ah, der Herrscher über diese Baronie. Eure Aufmerksamkeit schmeichelt mir. Sir Stefano Moschino von Pitax zu euren Diensten. Der Mann verneigt sich verächtlich. Mhm. Und Ragnar. Ragnar nur noch 15 mit den drei Monaten Restart. Vielen, vielen, vielen Dank, Ragnar. Hallo zusammen und hallo natürlich auch an dich, Ragnar. Vielen Dank für deinen anderen Support natürlich weiterhin. Ab ins Loch. Ab ins Loch mit dir. Vielen Dank. Aus Pitax. 
Pitax ist doch hier dieses komische, dieses, wo, wo, ähm, wo Lindsay herkommt. Und was nicht so gut ist, ne? Genau, Zuflucht auch für Diebe und Schmuggler. Ja, 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 bedeutender Handelsplatz, aber so richtig, äh, bist noch ein bisschen zwielichtig, ne? Das ist ein klassischer Joffrey. Oh ja, ist natürlich, ich merke auch. Mir gefällt es nicht, in welche Richtung diese Unterhaltung sich entwickelt. Wir sprechen später weiter. Ach so. Was führt ein Adling aus Pitax in meine Baronie? Ich war nur auf der Heimreise ins glorreiche Pitax nach einem Besuch in Restorf. Alles in Diensten von König Castruzio Rovetti. Ich dachte, ich könnte einen Tag darauf verwenden, die Hauptstadt des kühnen neuen Nachbarn von Pitax zu besuchen. Sir Stefano schnaubt verächtlich und grinst dann. Ich muss sagen, ich hätte mir die Mühe sparen können. Es lohnt sich wirklich nicht. Wow. Graf Schlaf, moin, moin, schmoin. Der Krüppler hat seine Grafikkarte bekommen, weil Alba Discord neidisch. Ja, ja, ja. Krüppler, wenn du da bist, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Hat ja endlich geklappt. Das hat auch ein paar Wochen gedauert, über den voraussichtlichen Lieferdatum hinaus. Ich bin auch, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich auch ein ganz kleines bisschen neidisch. 2080 Ti ist schon ein Monster. Aber ich sehe persönlich nicht ein, 1300 Euro für eine Grafikkarte auszugeben. Sorry, bei aller Liebe und aller Fummelsucht. Hm. Diese Monstrum, oh Gott, oh Gott. Äh, noch nicht, noch nicht, Ragnar. Noch nicht. Mal sehen, mal sehen. Das, das werde ich aber auch noch angreifen. Zeitnah, zeitnah angreifen, das neue DLC von Kingdom Come. Vor allem die Liebesabenteuer des Hans Capone oder so. Ich bin sehr gespannt darauf. Moin, moin, lieber Himmelmann, die Zeit trennt aber. Oh Schon ja. Wieder ein Schon wieder ein Monat rum. Lady Fortescue. Vielen, vielen Dank für 19 Monate bereits. Und dir einen hervorragenden Abend. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und natürlich weiterhin mit die hier. hier. Vielen Dank. So, äh, dieser Frechdax hier, Stefano. Stefano Moschino. Mosconi. Nee, Mosconi. So. Rechtschaffen gut. Ich bin Kritik gegenüber immer aufgeschlossen, solange sie gerecht und vernünftig ist. Neutral. Ein Fünfjähriger würde merken, dass ihr bewusst versucht, mich zu beleidigen. Sir Stefano. Vielleicht könnt ihr einfach gerade heraus sagen, weshalb ihr gekommen seid. Okay, das finde ich, das find ich, das find ich eine krasse Antwort. Die Antwort hat Eier. Chaotisch neutral. Hütet lieber eure Zunge. Sonst schicke ich euch früher, als ihr geplant hattet, nach Pitax zurück. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Schauen wir mal in Richtung neutral böse. Hütet lieber eure Zunge, sonst schicke ich euch in eine Kiste nach Pitax, in einer Kiste nach Pitax zurück. Oder vielleicht auch in mehreren Kisten. Oh, oh, oh. Ich werde neutral sagen. Diese plumpen Versuche habe ich sofort durchschaut. Fünfjähriger würde das checken. Sir Stefano starte ich an und schnaubt. <lacht> Wisst ihr, ursprünglich war das Ziel meines Besuchs, mir ein Bild von eurer sogenannten Baronie zu machen, um zu sehen, ob ihr Pitax irgendetwas von Wert zu bieten habt. Und ihr wisst, und wisst ihr, was ich entdeckt habe? Nichts. Ihr habt rein gar nichts zu bieten. Sir Stefano fährt fort, ohne dir die Gelegenheit zu geben, zu antworten. Militär? Schwach. Kultur? Schwach. Wirtschaft? Schwach. Ihr solltet zu allen Göttern beten, dass mein König Irovetti euch nicht in den Krieg, nicht den Krieg erklärt. Andererseits solltet ihr vielleicht gerade beten, dass er euch, dass er euch erobert. Dieser Sauhaufen von Baronie könnte die Herrschaft eines richtigen Königs brauchen. Wow. Wow. <lacht> Graschlaf, ja, das bekommt man auch. Weiß ich nicht. Gehört bestimmt, ja, vielleicht, wahrscheinlich. <lacht> Bei dem Typ lobt man sich den Jubelos. Ja, ist echt so. Der Jubelos, der war so ein bisschen einfach nur sehr hart, sehr gerade heraus. Und der hat ja auch noch irgendwelche Hintergrundgedanken dabei. Nun, äh, was sagen wir denn jetzt? Äh, drei gefällt mir, okay. Ich lese das mal beide. Ich lese mal alle. Neutral gut wäre, vielleicht liegt in euren Worten etwas Wahres, doch meine Baronie ist noch sehr jung. Hier wird, äh, hier wird schon bald alles anders sein. Neutral, meine Baronie mag noch so schwach sein. Ihr habt kein Recht, in diesem Ton mit mir zu sprechen. Ja, ja, drei, chaotisch neutral. Sir Safano, bitte seid offen zu mir. Hattet ihr schon je die Freude, mit den Hufen eines Esels Bekanntschaft zu machen? Eure eigenen Füße ausgenommen, meine ich. Und nochmal den Diss oben drauf. Jubelos hätte den abgefällt und wieder zurückgeschickt. Ja, ich glaube auch. Mich dünkt, dem Typen verlangt es nach einer kleinen Umknüppelei. Mich dünkt, dasselbe Gentle Freak. Und neutral böse, ein Wort noch. Und ich lasse euch aufknüpfen. Oh. Tatsächlich finde ich die chaotisch neutrale Antwort besonders lustig, ehrlich gesagt. Chaotisch neutral. Hm. 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 
Hm. Ich würde aber, ich sag zwei neutral. So. Ach, was habe ich mir nur dabei gedacht? Welchen Wert könnte es schon haben, mit jemandem zu sprechen, der die Worte eines gebildeten Adligen kaum zu verstehen mag? Ich weiß nun, was ich wissen wollte und sage, leb wohl. Haust rein. Böse. Mich dünkt, er braucht eine Restauration, ja. Jetzt kommt wahrscheinlich die, jetzt kommt die nächste, die hier was von dem, vom, vom Baron möchte. So, nun. Auch wie, wie Kupi hier oben sitzt, ne? Auf seinem alten Thron hier. Hier vorne dürfen die Leute dann vorsprechen. Wie laut müssen die denn bitte geredet haben bei dieser Entfernung? Nun, eine Bauersfrau zu, mit Tränen überströmt im Gesicht kommt auf dich zugelaufen. Herr Reuer Gnaden, weh mir. Ich durchlebe meine dunkelste Stunde. Ihr seid meine letzte Hoffnung bei allen Göttern, zu denen ihr hier gebetet habt. Bitte lasst mich in meiner Not nicht allein. Ich heiße Jenna. Jenna Tennyson. Unser Dorf ist ganz hier in der Nähe. Vor zwei Tagen ist mein Junge fortgelaufen. Tick. Und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Wir haben gesucht und gesucht, aber vergeblich. Wenn ihr ihn nicht findet, findet ihr niemand. Habt ihr eine Ahnung, wo er sein könnte? <lacht> sein Oberstübchen ist schlecht möbliert. Ja, einer der besten Bud Spencer und Hilfsprüche. Oh ja, sein Oberstübchen ist schlecht <lacht> möbliert. Das ist aber auch wirklich gut. Ja, nee, ich, die Leistung, es ist schon, es ist schon mehr Leistung, Leo. Circa so zwischen, zwischen 30, also im, im Vergleich zu einer 1080 Ti, 2080 Ti, zwischen 30 und boah, mit ein bisschen, je nach Benchmark, 50% besser als eine 1080 Ti. Und ähm, dabei sind noch nicht mal diese ganz krassen Methoden, die jetzt da eingebaut wurden, noch genutzt worden oder so. Zum Beispiel dieses, ähm, ich glaube, MLSS oder so... Das ist quasi Anti-Aliasing, was nicht nur Anti-Aliasing herbeizaubert, was auch noch besser aussieht als TLA, sondern auch noch die Leistung erhöht. Nun, äh, habt ihr eine Ahnung, wo er sein könnte? Jenna blickt sich vorsichtig um und flüstert. In der Nahenmark lebt eine alte Hexe. Eine Sumpfhexe. Ich werde ihren Namen nicht laut aussprechen. Frag gar nicht erst. Voldemori wahrscheinlich. <lacht> äh, der bloße Gedanke an sie lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Sie hat den bösen Blick und sie ist Menschen. Sie verwandelt sich sogar in einen schwarzen Rahmen und steigt auf in den Himmel. Es ist so klar wie der Tag, dass sie meinen Jungen geraubt hat. Verschwinden hier häufig Leute. Ja, yep, tun sie. Hier gibt es viele tödliche Gefahren. Man kann sie kaum alle aufzählen. Wilde Tiere im Wald und Monster und Troblins und Banditen und was sonst noch alles. Sogar Erwachsene haben es schwer hier zu überleben. Und ein kleines Kind? Oh. Äh, dafür habe ich keine Zeit. Ich werde versuchen, ihn zu finden, ja. Oh, euer Gnaden, danke. Vielen, vielen Dank. Ich werde zu ihrer Stil beten, dass, es euch, dass er euch ein langes Leben schenkt. Wenn es etwas Neues gibt, findet mich in der, in der Taverne. Natürlich. <lacht> Mögen die guten Götter euch helfen. Die schluchzende Frau geht weg. Baronie Effekte plus 1 Loyalität, ja, nice. Wir werden uns darum kümmern, wir werden deinen Jungen schon finden. Und wer kommt denn nun? Ja, ja. 13, 13. Oh, J. J ist am Start. <lacht> Wir waren siegreich, euer Gnaden. Wir haben die Spinneninvasion zurückgeschlagen und die sonderbare Triade besiegt, die sie angeführt hatte. Als Zeichen ihrer Dankbarkeit haben eure Untertanen ein besonderes Geschenk für euch. Erhaltene Gegenstände 2800. Was? Nice. Stimmt, ich habe die ja dahin geschickt. Ja, 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 ja. Zu dem, ähm, ähm, genau, das sollte ja parallel gemacht werden. Einmal musste ich persönlich dahin und die Spinnen besiegen. Äh, mit dieser Zauberin da. Und ich sollte auch noch Berater dahin schicken. Das habe ich auch gemacht. Wenn du so siehst, ja, aber mal ehrlich, die heutigen Spiele kannst du locker noch mit den anderen Spielen anders. Die Preise sind ehrlich viel zu übertrieben, aber okay, ich bin da einer der ersten Nachrüster, wenn das wirklich sein muss und die Preise passen. Ja, deswegen sag ich ja, ich, ich sehe es nicht ein, Tausend, also insgesamt, einfach für die Sache an sich 1300 Euro für eine Grafikkarte auszugeben, sorry, sorry. Das sehe ich einfach insgesamt so, auch wenn es die krasseste Single-Chip-Grafikkarte auf dem Markt momentan ist, ich sehe es noch nicht ein. So. Ich frage mich, äh, ob wirklich der Fluch für diese Flut an Spinnen verantwortlich war. Ich meine, dieser Fluch muss uralt und überaus unheilvoll sein. Die Spinnen waren natürlich furchteinflößend, allerdings weder alt noch unheilvoll. Ich stimme Lindsay zu. Das ist tatsächlich merkwürdig. Es wirkt eher wie der Plan einer wahnsinnigen Triade als ein echter Fluch. Christian, wie lässt sich dann die düstere Aura auf dem kalten Hügel erklären? Die Beklemmung, die wir beide dort gespürt haben, Jod. Das sind voll die besten Friends geworden, ne? Das sind voll die besten Friends. J und äh, Tristian immer. Die sind immer gemeinsam unterwegs. Und, äh, oh, sorry, da bin ich wieder. Hi. Kann ich, habe ich sogar vergessen, den anzuschalten. Hallo, hi. Moin. 
Genau, ein guter Gaming-PC hat ungefähr diesen Preis. Richtig, ein gesamter PC. Gesamter PC. Ich fand es schon krass, ehrlich gesagt, knapp 800 Euro auszugeben für einen Threadripper. Aber damit hat man erstmal Ruhe jetzt. No, Streaming-PC-mäßig äh, ist, ja, ist ja gut am Start. Der ist gerade zu 20% ausgelastet. Wir streamen 900p 60fps in, äh, mit Slow. Oder, ja, ich glaube Slow. Das sind dann im selben Berufszweig. Ja, aber trotzdem, dass die sich auch so sonst so gut verstehen. So. Das ist so ein bisschen so, ey, habe ich doch gesagt, wir haben doch darüber geredet und sowas. So ein bisschen diese Dynamik zwischen den beiden, die gefällt mir gut. Äh, wie lässt sich dann die düstere Aura auf dem kahlen Hügel erklären? Äh, die Beklemmung, die wir beide dort gespürt haben, Jod. Vielleicht hat der Fluch die bedauernswerte Triade ja in den Wahnsinn getrieben und sie dazu veranlasst, die Baronie mit dieser Spinneninvasion heimzusuchen. Christian schüttelt unglaublich den Kopf. Wie dem auch sei. Ich habe beunruhigende Neuigkeiten. Nachdem die Spinneninvasion vorüber war, habe ich den kahlen Hügel erneut aufgesucht. Dort ist zwar wieder Ruhe eingekehrt, aber er ist immer noch so düster wie zuvor. Ich glaube, der Fluch ist nicht gebrochen, sondern ruht nur wie ein Monster, das sich ausruht, bevor es wieder frisst. Was? Schon wieder? Wie viel Zeit bleibt uns? Ich will dieses Problem ein für alle mal aus der Welt schaffen. Was schlagt ihr vor? Genau. Lindsay. Ja, ebnen wir den kahlen Hügel ein. Machen wir diesen Fluch ein Ende. Ich bezweifle, dass er sich derart einfach besiegen lässt. Der kahle Hügel ist zweifelsohne das Zentrum des Fluchs, aber die Spinnen sind in der gesamten Baronie aufgetaucht. Ich glaube nicht, dass wir dem Fluch irgendeinen Schaden zufügen können, indem wir den Hügel zerstören. Ich vermute sogar das genaue Gegenteil. Wir würden nur einen weiteren Angriff auslösen. Und das so kurz nach dem letzten? Nein. Das Beste, was wir im Moment tun können, ist, uns auf den nächsten Angriff vorzubereiten. Nicht so pessimistisch, Christian. Wir können den Fluch mit Sicherheit besiegen, aber nur, indem wir, eingehen, indem wir ihn eingehend studieren. Euer Gnaden. Ich werde sämtliche verfügbaren Informationen zusammentragen und mich an die Arbeit machen. Sehr gut, Jod. Sehr gut. Genau. Leo bin ich 100% bei dir. Genau. 7 bis 900 Euro. Okay, da können wir langsam mal überlegen, aber nicht so. Genau, genau. Genau. Also unter 1000, sag ich mal. Unter 1000. Und das ist noch unfassbar krass. Immer noch. Immer noch. Aber ich denke, da ist irgendwie so eine Taktik von Nvidia hinter. Wenn man überlegt. Na, die haben jetzt halt haben ein bisschen eine Überproduktion von den ganzen 1080 Ti. Haben die jetzt rausgeknallt zu einem Preis, der einfach nur für unfassbare Early Adopter und Liebhaber bezahlbar ist. Alle anderen schütteln mit dem Kopf, wie, wie normale Menschen. Ähm, und äh, wollen dann jetzt die alten 1080 Ti und 1080er Chips wollen die jetzt noch schön abverkaufen, weil die da ein bisschen eine Überproduktion hatten, weil dieser ganze Mining-Hype ähm, am Start war. Das ist jetzt so meine, meine Idee dahinter. Ich meine das auch nicht ernst mit dem Neidisch. Achso, nein, alles gut, alles gut. Also ich bin schon ein bisschen, sagen wir so, auf die reine Leistungsfähigkeit und dieses ganz neue Generation von Grafikkarte mit irgendwie so zwei krassen oder mehreren krassen neuen Techniken drin, bin ich schon persönlich, habe ich da schon persönliches Interesse dran, ehrlich gesagt. Ich bin da ein bisschen neidisch drauf auf, auf diese ganzen Neuerungen, aber nicht, dass man da 1300 Euro für bezahlen muss, um den Dreh knapp. Ja, Etavil, leider, leider. Ich hoffe, AMD zieht da mal wieder richtig nach, richtig nach. Prozessormäßig haben sie Intel ja schon so ein bisschen gezeigt, wo der Hammer hängt. So ein bisschen, zumindest mal wieder ein bisschen konkurrenzfähig, was ich sehr, sehr gut finde. Jetzt müssen die im Grafikanbereich nur noch ein bisschen nachziehen. Genau, wenn die im high bereich AMD konkurrenzfähig wäre. Ja, ja, ja. Nee, aber ich weiß, ich weiß. Aber ich kann ja noch trotzdem dazu sagen, dass ich zum Beispiel neidisch auf die reine Leistungsfähigkeit bin, der 2080 Ti. Ähm, nun. Nicht so pessimistisch, Christian. Wir können den Fluch mit Sicherheit besiegen, aber nur indem wir ihn eingehend studieren. Euer Gnaden. Achso, das war ja eben genau. Wie viel Zeit bleibt uns? Oh, genügend. Ich schätze ein halbes Jahr, wenn nicht noch mehr. Nun, da der kahle Hügel wieder zur Ruhe gekommen ist, kann ich seine böse Aura kaum mehr spüren. Ich bin mir sicher, uns bleibt noch reichlich Zeit, um uns auf den nächsten Angriff vorzubereiten. Ey Leute, man muss sich einfach mal überlegen, ne? wie viele, wie viele Eventualitäten hier in diesem Spiel berücksichtigt werden mussten von dem Entwickler. Den Tristian, wir hätten den auch nicht mitnehmen können. Dann wäre, hätten wir diesen ganzen Text hier und seine ganze Idee, seine ganze Art und Weise, seinen ganzen Charakter überhaupt nicht kennengelernt, wie der so ist. Genauso mit Jod. Wir hätten Jod auch einfach in diesem Sklavenlager lassen können und ihn nicht befreien können. Ich finde das schon richtig, richtig krass gemacht. Dann hätten wir die beiden jetzt überhaupt nicht dabei. Dann hätten wir vielleicht niemanden, der den Fluch löst und sowas. Hätte, hätte Fahrtkette. Aber finde ich schon sehr interessant, wenn man ab und zu mal kurz überlegt, wie krass das eigentlich ist. Wie komplex und vielseitig dieses Spiel hier ist. 2070, keine Ahnung. Keine Ahnung. 
Ist er dann nice to have, aber jetzt gerade reicht mir mein neues Handy, ja, dessen GPS minimal furchtbar ist, was dafür sorgt, dass ich mit Pokémon Go rumrennen kann, ohne mich zu bewegen. Oh, ja, Sabi. Tristan ist übrigens mega gut als Marshall. Okay, okay, brauchen wir noch, okay. Kurz gesagt, es ist ein verdammt geiles Spiel geworden, ist es, ist es wirklich. Und Kekslitz, vielen Dank für den Host. So, ähm, oh, achso, genau, vorzubereiten. Was, schon wieder? Genau. Äh, es tut mir leid, dass ich schlechte Nachricht Neuigkeiten bringe. Es, tut uns, es ist uns leider nicht gelungen, diesen Fluch endgültig zu besiegen. Das ist ja nicht so schlimm. Gut, bereiten wir uns auf den nächsten Angriff vor. Tristian, eine weise Entscheidung. Äh, wenn wir nur mehr über diesen Fluch wüssten, könnten wir vielleicht herausfinden, wie man ihn bekämpft. Ja, Lindsay runzelt die Stirn. Ich verstehe das alles nicht. Ich habe mich mit den Einheimischen unterhalten. Es gab dort noch nie zuvor eine Spinneninvasion. Und auf dem kalten Hügel, auf dem kahlen Hügel, ist nie zuvor irgendetwas geschehen. Und jetzt tauchen sowohl die Spinnen als auch der Fluch auf? Genau in dem Moment, in dem die neue Baronin in Raubland entsteht? Das kann unmöglich ein Zufall sein. Hat sie recht, ne? Hat sie schon recht. So, noch jemand was? Okay. Haben wir gemacht, haben wir alles gemacht. Sehr gut, sehr gut. Oh, Alter, Fluch Teil 2. Das sind so alles kleine Stories, die dann auch äh, immer so auf diese, auf diese noch junge Baronie irgendwie zukommen, ne? Moritz, moin, moin. Natürlich habe ich recht. <lacht> natürlich, sage ich, natürlich. So, aber Leute, wir kommen zum Ende für heute. Ich habe tatsächlich auch noch, ist ja eh Zeit, Tag 11, äh, ja. Und ich werde gleich jetzt noch im Anschluss tatsächlich jetzt auch noch ähm, die Folgen vom Pathfinder Kingmaker ähm, richtig ordentlich zusammenschneiden.